ஆகே நான் ஏற்கனவே இன்ட்ரோஷன்ல சொல்ல மாதிரி இப்ப நம்ம உடம்புல ஏகப்பட்ட சிஸ்டம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா கூட எல்லா சிஸ்டத்தையும் கவர் பண்ணக்கூடியது ப்ரொடக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு முக்கியமான சிஸ்டம் என்ன அப்படின்னா இந்த இண்டிகுமெண்ட்ரி சிஸ்டம் தான் ஸோ அது என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இதுல பாக்கலாம் ஸோ குவிக் லிங்க்ஸ் வந்து இதுல கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் யூ கண்டன் ஸோ இந்த இண்டிகுமெண்ட்ரி சிஸ்டம்னா என்ன அப்படின்னா வேற ஒண்ணும் இல்ல சின்ன தான் ஸோ அப்ப இந்த சிஸ்டத்துல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ரெண்டு விஷயங்கள் பார்க்க போறோம் ஒண்ணு வந்து அதோட ஸ்ட்ரக்சர் ரெண்டாவது அதோட ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஸ்ட்ரக்சரை வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஒரு மூணு டிஃப்ரெண்ட் டிவிஷனா பிரிக்கிறாங்க ஸோ அவுட்டர் லேயர் வந்து எபிடெர்மிஷனும் தென் இன்னர் லேயர் வந்து டெர்மிஷனும் ஸோ அடுத்து இருக்கக்கூடிய இன்னொரு லேயர் வந்து சப் கியூட்டேனியர்ஸ் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க ஸோ அடுத்து வந்து நம்ம பார்க்க போறது வந்து ஃபங்க்ஷன் ஸோ அதுல இண்டிவிஜுவலா என்னென்ன இருக்கு ஸ்கின்னோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அதுல எப்படி டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் ஆஃப் பிசூஸ் இருக்கு என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் யூனிக் சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் ஸ்கின்ல இருக்கு அப்படிங்கிறதுல அதுல மென்ஷன் பண்ணிருக்கு ஸோ ஒவ்வொன்னா பார்க்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் டீட்டெயிலா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் அடிலிருக்கு <laughs> ஆக்சுவலா இந்த சப் கியூட்டேனியஸ் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்க அது வந்து ஒரு மிடில் லேயர் மாதிரி சாண்ட்விச் லேயர் மாதிரி தான் சோ ஆக்சுவலா வந்து ரெண்டு லேயர் தான் அவுட்டர் அப்படிமிஸ் இன்னர் டெர்மிஸ் தான் சோ அப்ப அதோட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்கின் தான் வந்து என்ன பண்ண போனா நம்ம மொத்த பாடியுமே கவர் பண்ண போகுது சோ உள்ள இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆர்கன் சிஸ்டத்தையும் ப்ரொடக்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் லைன் டிஃபென்சிவ் தான் என்னது இந்த ஸ்கின் சோ அப்ப என்ன பண்ணுது வெளியே இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்டர்னல் என்வராய்மெண்ட்டையும் உள்ள இருக்கக்கூடிய இன்டர்னல் என்வராய்மெண்ட்டையும் ப்ரொடக்ட் பண்ணுது ஸோ வெளியில இருந்து எதுவும் உள்ள எக்ஸ்போஸ் ஆகாமையும் உள்ள இருந்து வெளியில வந்து எதுவும் எக்ஸ்போஸ் ஆகாமையும் தடுக்குது ஸோ அதான் இதோட மேஜர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ அப்ப அந்த சப்கியூட்டேனியஸோட லேயர் என்ன அப்படின்னா இந்த சப்கியூட்டேனியஸ் வந்து இந்த சாண்ட்விச் லேயர்னு சொல்லியிருக்கேன் மேல இருக்கக்கூடிய ஸ்கின் லேயர் அதாவது எப்படிமிஸ் ஜெர்மிஸ் லேயர் சேர்ந்து ஒரு இதுவா இருக்கும் கீழே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம உடம்புல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மசில்ஸ் இருக்கும் ஸோ இப்ப இந்த ரெண்டு லேயரையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சாண்ட்விச் தான் வந்து இந்த சப்கியூட்டேனியஸ் ஓகேவா மசிலையும் ஸ்கின்னையும் இப்போதைக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன பண்ணுன்னா ஸ்கின்னு வந்து என்ன பண்ணா மேஜரா ரெண்டு லேயர் தான் இருக்கு என்னது அவுட்டர் எபிடெர்மிஸ் இங்க பாருங்க இதுவரை என்னது அவுட்டர் எபிடெர்மிஸ் உள்ள இருக்கக்கூடிய வந்து டெர்மிஸ் லேயர் ஓகேவா சோ அப்ப நம்ம பஸ்ட் பார்க்க போறது வந்து என்ன பண்ணா ஸ்கின்ல இருக்கக்கூடிய அவுட்டர் லேயரான எபிடெர்மிஸ் தான் நம்ம பார்க்க போறோம் சோ இதுதான் அவுட்டர் லைன் ஸ்ட்ரக்சர் சோ அப்ப இங்க பாருங்க இதுவரை வந்து என்னது அப் டு திஸ் இதுவரை என்னது எல்லாமே வந்து இதுக்கு மேல உள்ளது எல்லாமே அவுட்டர் எபிடெர்மிஸ் அதுக்கு கீழே உள்ளது வந்து என்னது எல்லாமே இன்னர் டெர்மிஸ் சோ இப்ப அவுட்டர் எபிடெர்மிஸே பாத்தீங்க அப்படின்னா மூணுமே வெவ்வேறு விதமான செல்ஸ் இருக்கு பாருங்க இது ஒரு விதமா இருக்கு இது ஒன்னு விதமா இருக்கு இது ஒரு விதமா இருக்கு இதுலயே கொஞ்சம் வித்தியாசமான இந்த இது ஒன்னு இருக்கு இந்த ஒண்ணு இருக்கு சோ அப்ப இதெல்லாம் என்னது அப்படிங்கறத நம்ம வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் இப்ப இதுல பார்க்க போறோம் சோ இப்பதைக்கு அவுட்டர் எபிடெர்மிஸ் தான் நம்ம பார்க்க போறோம் சோ அவுட்டர் எபிடெர்மிஸ்ல என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம சோ அவுட்டர் எபிடெர்மிஸ் என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் It's made up of stratified squamous epithelial tissue, particularly keratinized subdivision. Lower. So, keratinized tissue, squamous, stratified form, different layers are going, squamous nature are going, mosaic nature are going, stratified, different uh, arrangements are going, keratinized, keratinized means that keratinized are going. So, we have to use an epithelial tissue. So, if we look at the wall, we can see 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 the wall. அந்த அவுட்டர் லேயர் ஓகேவா சோ இப்ப அந்த மொத்த அந்த எபிடெர்மிஸ் லேயர் வந்து மூணு விதமா வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா பிரிக்கிறோம் சோ அந்த மூணு விதங்கள் என்னென்ன அப்படின்னா அவுட்டர் லேயர் மிடில் லேயர் இன்னர் லேயர் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு பேர் இருக்கு அவுட்டர் லேயருக்கு பேர் என்ன பேர் அப்படின்னா சாட்டம் கார்னியம் அவுட்டர் லேயருக்கு பேர் என்ன பேரு சாட்டம் கார்னியம் மிடில் லேயருக்கு பேரு சாட்டம் லூசிடம் இன்னர் லேயருக்கு பேரு சாட்டம் ஜெர்னேட்டிவம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில புக்ஸ் வந்து சாட்டம் கிரானலோசம் அப்படின்னு கூட இருக்கும் சோ இப்ப இங்க பாருங்க சோ இப்ப இதுதான் அவுட்டர் எபிடெர்மிஸ் சோ இதுல வந்து இங்க பாருங்க சாட்டம் காரணியம் அவுட்டர் லேயருக்கு மிடில் லேயர் சாட்டம் லூசிடம் இருக்கு தென் அதுக்கப்புறம் இன்னர் லேயரா இருக்கக்கூடிய சாட்டம் கிரானலோசம் இருக்கு சோ இப்ப இந்த மூணு டிவிஷன் த
அதுலயும் ஃபர்ஸ்டா இருக்கக்கூடிய அவுட்டர் மோஸ்ட் ஃபர்ஸ்டா இருக்கக்கூடிய லேயர் தான் வந்து என்னது இந்த சாட்டம் காரணியம் ஸோ அவுட்டர் மோஸ்ட் எபிடர்மல் லேயர் இது வந்து ஆக்சுவலா என்ன பண்ணா இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் டெட் செல்ஸ் ஓகேவா இது வந்து கெராட்டினேஸ் ஃபார்மா இருக்கக்கூடிய ஒரு செல் எல்லாம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஃபுல் கெராட்டின் தான் என்ன இருக்கும் இல்லா இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் டெட் செல்ஸ் எந்த பிளட் சப்ளையுமே என்ன இருக்காது இந்த இடத்துல இருக்காது ஸோ அப்ப இதோட வேலை என்ன பண்ணியிருந்தோம்னா இது வந்து ஒரு வாட்டர் ப்ரூஃப் லேயர் மாதிரி என்ன ஆகும் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இப்ப இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டெர்மிஸ் அதுக்குள்ள சப்ஸ்டியூடியஸ் இருக்கு ஸோ வெளியில இருந்து வாட்டர் கண்டன் வந்து உள்ள வராம இருக்கிறதுக்காக ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு ப்ரூஃப் மெக்கானிசம் மாதிரி இருக்கக்கூடியதான் இந்த சேட்டம் காரணியம் ஸோ அதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளான சப்சன்ஸ் என்ன பண்ணோம்னா கேரட்டின் ஓகேவா ஸோ இப்ப வெளியில இருந்து வாட்டர் என்ன ஆகாது உள்ள வராது அதே நேரத்துல உள்ள இருக்கக்கூடிய நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய வாட்டர் கண்ணனும் வெளியே போகாம ஏவாப்ரேட் ஆகாம தடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் இப்ப ஒரு இமேஜின் பண்ணி பாருங்க இப்ப அந்த ஒரு வேலை அந்த சாட்டம் காரணம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம குளிக்கிறோம் ஸ்விம்மிங் பூல்லையோ இல்ல ஷவர் பாத்தா இருக்கும்போது என்ன ஆகும் வாட்டர் கண்ணன் வந்து உள்ள வர்றதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு சோ அதுக்கான பங்கன் அது போக இன்னொன்னு என்ன பண்ணோம்னா பேத்தோஜன்ஸ் இப்ப அந்த அவுட்டர் கவரிங் லேயர இல்ல இல்லைன்னா என்ன ஆகும் இமேஜின் பண்ணுங்க ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு நமக்கு ஏதோ சின்ன இன்ஜுரி இந்த மேல இருக்கக்கூடிய ஸ்கின் லேயர் இல்லாட்டி என்ன ஆகும் ஈஸியா வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிரும் சோ இது வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் மெக்கானிசம் மாதிரி பேத்தோஜன்ஸ் வந்து நம்மள வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாம இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஃபென்சிவ் மெக்கானிசம் மாதிரி ஓகேவா சோ அடுத்து இருக்கக்கூடியது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா சாட்டம் இப்ப இந்த சாட்டம் காரணியம்னா என்னன்னு பாத்துரும் இதுதான் இந்த சாட்டம் காரணியம் சோ இங்க பாருங்க சாட்டிஃபைட் மல்டிபிள் நம்பர் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இருக்கு தென் சாட்டிஃபைட் ஸ்குவாமஸ் டைப்ல இருக்கு சோ மேல வந்து என்ன கரட்டினைஸ் வந்து ஃபுல்லா ஃபில்லா இருக்கு சோ இதுதான் சாட்டம் காரணியம் ஓகேவா சோ அடுத்து வந்து பார்க்க போறது வந்து மிடில் லேயர் அதுக்கு பேர் என்ன பேரு சாட்டம் லூசிடம் ஓகேவா அது வாட் அப்படியே போய் சாரி சோ அப்ப அடுத்து வந்து என்ன பண்ணோம்னா சாட்டம் லூசிடம் சோ இது வந்து என்ன பண்ணோம்னா எபிடர்மிஸ்லயே வெளியே இருக்கக்கூடியது வந்து சாட்டம் காரணியம் உள்ள இருக்கக்கூடியது வந்து சாட்டம் ஜெர்மினேட்டிவம் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய மிடில் லேயர் தான் என்ன சாட்டம் லூசிடம் சோ இந்த பிக்சர் பாருங்க சோ அவுட்டர் லேயர் காரணியம் உள்ள லேயர் வந்து என்னது கிரானலோசம் இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடியதான் வந்து என்னது லூசிடம் லேயர் சேட்டம் லூசிடம் லேயர் ஓகேவா சோ அடுத்து வந்து பார்க்க போறது வந்து இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் ஓகேவா இது பார்த்தாச்சு இப்ப இதுல சாட்டம் கிரானலோசம் கொடுத்துருக்கு இதுல ஜெர்மினேட்டிவம் கொடுத்துருக்குன்னு அதான் சொன்னேன் சில புக்ஸ்ல வந்து கிரானலோசம் இருக்கும் சில இதுல வந்து ஜெர்மினேட்டிவம் இருக்கும் ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒண்ணுதான் சோ ஆக்சுவலா இந்த லேயர் சாட்டம் ஜெர்மினேட்டிவம் என்ன பண்ணோம்னா இது வந்து என்ன சாட்டம் பேசல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த எபிடெர்மிஸுக்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேஸ்மெண்ட் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு லேயர் இப்ப இந்த ஜெர்மினேட்டிவ்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா ஜெர்மினேஷன் அப்படின்னா குரோத் ஆறுது சோ சாட்டம் ஜெர்மினேட்டிவம் அப்படின்னா கண்டினியூஸா அந்த செல்ஸ் வந்து என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் குரோத் ஆகிட்டே இருக்கும் கண்டினியூஸா குரோத் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படி குரோத் ஆகும் போது ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் செல்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆகாரங்க ஓல்ட் செல்ஸ் எல்லாமே புஷ் பண்ணி வெளியே தள்ளிக்கிட்டே போவோம் சோ அந்த செல்ஸ் தான் அந்த என்னது எபிடெர்மிஸ்ல சாட்டம் காரணியமா மாறக்கூடிய செல்ஸ் சோ அந்த செல்ஸ்ல அதுக்கப்புறமா கெராட்டினைஸ் வந்து என்ன ஆகும் ஃபில் ஆகும் அந்த ஃபில் ஆனதுதான் வந்து கெராட்டினைஸ் செல்ஸ் தான் மாறிடும் ஓகேவா சோ ஜெர்மினேட்டிவ்ங்கிறது கண்டினியூஸா செல்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அவுட்டர் செல்ஸ் வெளியே போய்கிட்டே இருக்கும் இந்த இடத்துல ஜெர்மினேட்டிவ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு முக்கியமான இன்னொரு செல் இருக்கு அது என்ன பண்ணா மெர்க்கல் செல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய செல் தான் சோ இந்த மெர்க்கல் செல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணோம்னா ஒரு ரிசப்டார் மாதிரி நம்ம ஸ்கின்னுல இருக்கக்கூடிய ரெஸ்பான்ஸ் ரிசீவ் பண்ணி நம்ம கண்ட்ரோல் சென்டர் பிரெயினுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வேலையை செய்யக்கூடியதான் இந்த மெர்க்கல் செல் சோ இண்டிவிஜுவலா நம்ம வந்து அதுல செப்பரேட்டா பாக்கலாம் சோ இதுதான் வந்து ஓவரால் பிக்சர் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆயிருங்க என்னடா இவ்வளவு பெருசா இருக்கு இவ்வளவு நான் பார்த்துருக்கேன் கன்ஃபியூஸ் ஆகி வந்தா நம்ம ஒவ்வொன்னா பார்ப்போம் லாஸ்டா வந்து சமரி பார்க்கும் போது ஈஸியா உங்களுக்கு புரியும் சோ இப்போதைக்கு நம்ம பார்த்தது என்ன பண்ணோம்னா ஸ்கின்ல வந்து எபிடெர்மி லேயர் இந்த லேயர் மட்டும்தான் சோ சேட்டம் காரணிங்கிறது அவுட்டர் லேயர் இருந்தா இருக்கு பாருங்க டெட் செல்ஸ் கெராட்டினைஸ் லேயர் அடுத்து இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் இருக்கக்கூடியது வந்து இந்த சேட்டம் ஜெர்மினேட்டிவம் கிரானலோசம் ரெண்டுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடியது சேட்டம் லூசிடம் இப்போ
ஸோ அடுத்து ஸ்கின்னோட இன்னொரு முக்கியமான வேலை என்ன பண்ணணும்னா ஸ்கின்ல வந்து கொலஸ்ட்ரால் கண்ணன் இருக்கும் ஸோ அந்த கொலஸ்ட்ரால்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணணும்னா ஸ்கின்ல எப்படிலாம் நம்ம வந்து சன்லைட்ல வந்து யூவி லைட்ல எக்ஸ்போஸ் ஆகிறோமா அப்போ வந்து என்ன பண்ணா அந்த கொலஸ்ட்ரால் ஃபுல்லா நம்ம உடம்புக்கு தேவையான எசென்சியல் விட்டமினா வந்து என்ன ஆறுது மாறுது விட்டமின் டியா மாறுது ஸோ ஆக்சுவலா அதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கின் மட்டும் இல்லை லிவரும் கிட்னியும் என்ன பண்ணும் அந்த கன்வர்ஷனுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இந்த மூணு சேர்ந்தா நமக்கு தேவையான அந்த எசென்சியல் விட்டமின் டியா நம்ம உடம்பே சிந்தசிஸ் பண்றதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கு ஸோ அடுத்து பார்க்க போறது வந்து என்ன அப்படின்னா லாங்கர் கான் செல் இந்த எபிடர்மிஸ்ல இருக்கக்கூடிய சில யூனிக் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து தான் என்னது இந்த லாங்கர் கான் செல்ஸ் இந்த லாங்கர் கான் செல்ஸ்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் நத்திங் பட் இது வந்து ஒரு டென்ட்ரிக் செல்ஸ் ஸோ நான் எப்படி வந்து நம்ம வந்து டிஃபென்சின் சொன்னோமோ அது வந்து ஒரு சப்ஸ்ட பாலிபிப்டைட் வந்து செக்ரீட் பண்ணுதுன்னு சொன்னோம்னா அதே மாதிரி செக்ரீஷன் தவிர்த்து நம்ம உடம்புல அந்த எபிடர்மிஸ் லேயர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு செல் இதோட வேலை என்ன பண்ணோம்னா சாகோசைட்டோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இன்கேஸ் ஏதோ ஒரு கண்டிஷன்ல ஸ்கின் பிரேக் ஆகும் போது வந்து ஒரு பேத்தோஜன் நம்ம உடம்புக்குள்ள வந்துருச்சுன்னா இந்த எபிடர்மிஸ் லேயர்ல இருக்கக்கூடிய இந்த லாங்கர் கான் செல்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த சப்ஸ்டன்ஸ போய் என்ன பண்ணும் பாக்டீரியாஸ போய் எங்கல்ஸ் பண்ணி அதை டைஜஸ்ட் பண்ணிடுறாய் பண்ணிடும் ஸோ அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் என்ன பேருனா சாகோசைட்டோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளான செல் தான் வந்து என்னது இந்த லாங்கர் கான் செல்ஸ் ஸோ இப்ப இந்த பிக்சர்ல பாருங்க அவுட்டர் எபிடர்மிஸ் சாட்டம் கார்னியம் இருக்கு லூசிடம் கிரானலோசம் இருக்கு ஸோ இதுல இருக்கக்கூடிய இந்த செல்லு தான் வந்து என்னது லாங்கர் கான் செல் செல் ஸோ இன்கேஸ் இப்ப ஸ்கின் பிரேக் ஆகி ஏதோ ஒரு மைக்ரோப் வருது அப்படின்னா இது போய் என்ன பண்ணிக்கிட்டு போய் அதை எங்கல்ஸ் பண்ணி டஸ்டாய் பண்ணிடும் ஸோ அதுதான் அதோட வேலை ஓகேவா ஸோ அடுத்து வந்து என்ன பண்ணா மெலனோசைட் எபிடர்மிஸ் இருக்கக்கூடிய அடுத்து ஒரு யூனிக் செல்ஸ் வந்து என்னன்னு பார்த்த அப்படின்னா மெலனோசைட் ஸோ மோஸ்ட்லி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் மெலனோசைட்னா என்ன அப்படின்னா மெலனோசைட் என்னன்னா அது வந்து ஒரு கலர் பிக்மெண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு யூனிக் செல் அந்த பிக்மெண்ட் என்ன பண்ணுவோம்னா மெலனின் ஸோ ஸ்கின்னுக்கு கலர் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் தான் மெலனின் கலர்னு உடனே உடனே ஒயிட் கலர்னு நினைச்சிடாதீங்க ஆக்சுவலா மெலனின் வந்து செக்ரிட்டாக செக்ரிட்டாக ஸ்கின் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா டார்க் ஆகும் ஸோ மெலனின் இல்லாதவங்க தான் என்ன பண்ணோம்னா பேலா அதாவது ஒயிட்டா இருப்பாங்க மெலனின் நிறைய இருக்கிறவங்க வந்து என்ன பண்ணோம்னா டார்க்கா இருப்பாங்க ஸோ இப்போ இந்த மெலனின் எப்படி செக்ரிட்டாக பண்ணோம்னா எப்பெல்லாம் வந்து நார்மல் பர்சன்ஸ் வந்து சன்லைட்ல வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகிறாங்களோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணா இந்த மெலனோசைட்ஸ் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகி அது வந்து மெலனின் வந்து செக்ரீட் பண்ணும் இந்த மெலனின் வந்து என்ன பண்ணா ஏற்கனவே சொல்லிக்க வந்து லோயர் எப்படி டெர்மிஸ் லேயர்ல இருக்கும் ஸோ அப்போ அது வந்து என்ன பண்ண அப்படின்னா இன்னொரு டெர்மிஸ் லேயர்ல அந்த சன்லைட் படாம என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா அது ஒரு கோட்டிங் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அதனால டார்க்கா இருக்கிறவங்க வந்து வெயில் எவ்வளவு நேரம் சுத்தினாலும் மேக்சிமம் டயர்ட் ஆக மாட்டாங்க பட் அதே இது ஃபேரா இருக்கவங்க ரொம்ப கலரா இருக்கவங்க வந்து போனாங்க அப்படின்னா ஸ்கின் பேன்ஸ் இல்ல இரிட்டேஷன் மாதிரி ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அதுக்கு காரணம் இதுதான் ஸோ அப்ப இது எல்லாத்துக்குமே ஒரே மாதிரி செக்ரீட் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டோம்னா இல்ல இட் இஸ் ஜெனட்டிகலி ரெகுலேட்டட் நம்ம ஜீன்லயே எவ்வளவு அமௌண்ட் வந்து செக்ரீட் ஆகணும் எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் நலனோ சைட் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஃபார்முலாவா இருக்கும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் என்ன ஆகும் செக்ரீட் ஆகும் ஸோ அப்ப எல்லாருக்கும் யூனிக் அமௌண்ட் மெலனின் வந்து என்ன ஆகாது ஃபார்ம் ஆகாது ஸோ எப்போ ஒரு நார்மல் பர்சன் வந்து சன்லைட்ல வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகிறாங்களோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணா சன்லைட்ல இருக்கிய யூவி ரேஸ் மூலமா என்ன ஆக பண்ணோம்னா நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மெலனோ சைட்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆகி மெலனின் செக்ரீட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து அந்த ஸ்கின்னுக்கு வந்து டார்க்கர் கலரை வந்து கொடுக்குது ஸோ இது டார்கர் கலர் கொடுக்கறதுனாலதான் நான் சொன்னா அந்த ஃபர்தர் சன்லைட்ஸ் வந்து என்ன ஆகாது உள்ள இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாம இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கோம் ஆக்சுவலா எவ்வளவு எவ்வளவு வந்து டார்க்கா இருக்காங்களோ அவ்வளவு எவ்வளவு வந்து பண்ணோம்னா ப்ரொடக்ஷன் இருக்கு அப்படிங்கறது தான் சயின்டிபிக் உண்மை ஸோ அப்போ இந்த மெலனின் வந்து வெறும் ஸ்கின்னுக்கு மட்டும் தான் கலர் கொடுக்குதா அப்படின்னா இல்லை ஸோ மெலனின் வந்து நம்ம ஐரிஸோட கலருக்கும் அதுதான் என்னது ரெஸ்பான்சிபிள் அதாவது கண் வெளி கருவெளி கலர் இருக்கும் தெரியுமா சில பேர்த்துக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலராக இருக்கும் ஒரு மாதிரி பர்பிளா இருக்க மாதிரி இருக்கும் சில பேருக்கு ப்ரௌனிஷா இருக்கும் ஸோ அதுக்கெல்லாம் காரணம் வந்து என்ன அப்படின்னா அதுல இருக்கக்கூடிய மெலனின் சப்ஸ்டன்ஸ் தான் ஸோ
ஸோ அப்போ அந்த புது செல் வர வர ஓல்டு எக்ஸிஸ்டிங் செல்ஸ் தான் என்னாகும் புஷாகி புஷாகி வெளியே எங்கே எங்கே போக ஆரம்பிக்கும் டேட்டம் ஆர்னியத்துக்கு போக ஆரம்பிக்கும் தென் அதுக்கப்புறம் கேரட்டின் ஃபுல் ஆகி அது வந்து கேரட்டினே செல்ஸ் தான் மாற ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு லேயர் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் லேயர் ஸோ அதுக்கப்புறமா அதுல இருக்கக்கூடிய யூனிக் செல்ஸ் வந்து என்னென்னா பண்ணணும் பார்த்தா பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் வந்து லேங்கர்கான்ஸ் செல்ஸ் ஸோ அது பேத்தோஜெனிக் சப்சன்ஸ் ஏதாவது வந்துச்சுன்னா அதை எங்கல் பண்ணி டெஸ்டாய் பண்றதுக்கான வேலையை செய்யக்கூடியதான் இந்த லேங்கர்கான் செல்ஸ் சொல்லியிருக்கோம் அது போக டெஃபென்சின் ஒரு சப்சன்ஸும் ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து மெர்கல் செல்ஸ் வந்து அதாவது சென்ஸ வந்து ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் தான் வந்து இந்த மெர்கல் செல்ஸ் வெளியே இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்டர்னல் கண்டிஷனை ரிடெக்ட் பண்ணி நம்ம பிரெயினுக்கு கொடுக்கக்கூடிய வேலையை செய்யக்கூடியதா இந்த மெர்கல் செல்ஸ் ஃப்ரெண்ட் அடுத்து வந்து மெலனோசைட் மெலனின் ஸோ மெலனோசைட்ங்கிறது செல் இட்ஸ் கேபபிள் டு ப்ரொடியூஸ் தி மெலனின் அதாவது பிக்மெண்ட் கலர் பிக்மெண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியது ஸோ அப்போ அந்த மெலனினோட வேலை என்ன அது எங்கெங்கெல்லாம் கலர் கொடுக்குது ஸ்கின்னுக்கு ஐக்கு கலர் கொடுக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எபிடர்மி ஸ்லேயர்ல என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாமே பார்த்தோம் சாட்டம் கார்னிம் இருக்கு லூஜிதம் ஜெர்மினேட்டிவ் கிரானலோசம் தட் இஸ் லாங்கர்கான் செல்ஸ் இருக்கு மெர்கல் செல்ஸ் இருக்கு மெலனோசைட்ஸ் இருக்கு மெலனின் இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே பார்த்தோம் ஸோ அடுத்து பார்க்க போறது வந்து என்ன பண்ணணும்னா டெர்மி ஸ்லேயர் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த டெர்மிஸ் லேயர்ல வந்து என்ன அப்படின்னா ஸோ நமக்கு எபிடெர்மிஸ்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு லேயர் ஒவ்வொரு விதமான டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இதனால அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ இப்போ இந்த டெர்மிஸ் வந்து எதனால ஆயிருக்கும் அப்படின்னா இட்ஸ் மேடப் ஆஃப் இர்ரெகுலர் டைப் ஆஃப் ஃபைபர்ஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ இர்ரெகுலர் மீன்ஸ் இந்த ஃபைபர்ஸ் எல்லாமே பண்ணோம்னா ஒரு பேர்ல என்ன ஆகாது ஒரே மாதிரி லைனிங் எல்லாம் இருக்காது கிராஸ்வர்ஸா கண்டமானி என்ன ஆகும் அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும் ஸோ அதனால தான் அது வந்து இர்ரெகுலர் அப்படின்னு சொல்றாங்க எல்லா சைடும் என்ன இருக்கும் கனெக்ட் ஆயிருக்கும் விட்டுறோம் ஸோ அதுக்கு காரணம் வந்து என்னது இந்த எலாஸ்டிக் ஃபைபர்ஸ் தான் ஓகேவா இப்போ இந்த டெர்மிஸ்ல வந்து அடுத்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன பண்ணோம்னா அவுட்டர் லேயர் வந்து எப்படி டெர்மிஸ் உள்ள இருக்கு லேயர் வந்து டெர்மிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பகுதி தான் என்ன பண்ணோம்னா ரெண்டு ஜங்ஷன் அதாவது டெர்மிஸ் எப்படி ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய பகுதியை தான் பேப்புலரி லேயர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இந்த மேல இருக்கக்கூடியதும் கீழே இருக்கக்கூடியதும் கனெக்ட் ஆகக்கூடிய பகுதி ஓகேவா ஸோ இப்ப இந்த எப்படி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கேப்புலரிஸே இருக்காது பிளட் கேப்லரிஸே இருக்காது ஸோ மோஸ்ட்லி டெட் செல்ஸ் இருக்கும்னு பார்த்துருக்கோம் பட் ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னர்மோஸ்ட் லேயர் இதில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா லைவிங் செல்ஸ் இருக்கும் லைவ் செல்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் காரணம் என்ன பண்ணோம்னா அதுக்கு கண்டினியூஸாக பிளட் சப்ளைஸ் வந்து என்ன ஆகிட்டு இருக்கும் போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ பிளட் சப்ளை போகும்போது அதுக்கு சஃபிஷியண்டான ஆக்சிஜன் நியூட்ரின்ஸ் எல்லாமே கிடைக்கும் போது அந்த செல்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் சர்வைவ் ஆகும் ஸோ அதனால தான் வந்து எங்களுக்கு இன்னர்மோஸ்ட் லேயர் ஆன டெர்மிஸ் லேயர் வந்து லைவ் செல்ஸ் இருக்கு ஸோ இப்போ இதில் வந்து இந்த டெர்மிஸ் லேயரில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்படி எப்படி டெர்மிஸில் வந்து சில அசசரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருந்துச்சோ மெர்கல் செல்ஸ் லேங்கர்கான் செல்ஸ் இருந்துச்சோ அதே மாதிரி இங்கேயும் டெர்மிஸ் லேயர்ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில அசசரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கு அது என்னென்ன பண்ணோம்னா ஹேர் அண்ட் நெயில் பாலிக்கல் நம்மளோட முடியும் நகமும் இந்த டெர்மிஸ் லேயரோட தான் கனெக்டாக இருக்கும் தென் சென்சரி ரிசப்டார் மெர்கல் செல்ஸோட டாப் தான் வந்து என்ன இருக்கும் அந்த எபிடெர்மிஸ் லேயர்ல இருக்கும் பட் ஆனால் ஆக்சுவலாக இந்த சென்சரி ரிசப்டார் ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெர்மிஸ் லேயர்ல இருக்கும் தென் செவரல் டைப்ஸ் ஆஃப் கிளான் செக்ரட்டரிங் கிளான்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ அது என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்க ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ இந்த வெளியே இருக்கக்கூடிய லேயர் தான் வந்து எபிடெர்மிஸ் லேயர் ஸோ இப்போ இந்த எபிடெர்மிஸ் லேயரையும் கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபுல்லா இந்த ப்ரௌனா இருக்கு பாருங்க இது ஃபுல்லாமே என்னது டெர்மிஸ் லேயர் இந்த ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த இந்த விஷயம் இருக்குல்ல இதுக்கு பேர் தான் நம்ம பேப்லரி லேயர் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அப்போ டெர்மிஸ்ல என்ன இருக்கு இங்க பாருங்க ஏர் பாலிகுல்ஸ் இருக்கு மசில்ஸ் இருக்கு பிளட் வெசல்ஸ் இருக்கு தென் அது போக சென்சரி ரிசப்டாஸ்க்கு தேவையான சென்ஸ் நவுஸ் இருக்கு ஸோ இந்த விஷயங்கள் அது போக செக்ரட்டரி க
சோ இந்த மசில் வந்து கண்ட்ராக்ட் ஆகும் போது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இங்க பாருங்க இது வந்து என்ன இருக்கு இந்த ஹேர் ஷாப்ட் வந்து மசிலோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு சோ போன பிக்சர்ல பார்த்தாலும் தெரிஞ்சிருக்கும் இங்க பாருங்க இந்த ஹேர் ஷாப்டோட இந்த மசில் என்ன ஆயிருக்கு கனெக்ட் ஆயிருக்கு சோ அப்ப எப்ப இந்த மசில் வந்து கண்ட்ராக்ட் ஆகுதோ அப்ப வந்து இந்த ஹேர் சாப்ட வந்து என்ன பண்ணுவோம் இழுக்கும் அப்ப வந்து என்ன ஆகும் மசில் சாரி அந்த ஹேர் சாப்ட வந்து ஹேர் பாலிக்கல் அப்படியே வாங்க எரக்ட் ஆகி நிக்கும் சோ இதுதான் நம்ம கூஸ் பம்ஸ் சொல்லுவோம் புல் அரிக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோங்களா அதுதான் சோ அது போக ஸ்வெட் கிளான்ஸ் இருக்கு சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஹேர் பாலிகுல்ஸ் பத்தி நம்ம பாக்கலாம் ஹேர் பாலிகுல்ஸ் சோ ஆக்சுவலா ஹேர் பாலிகுல்னா என்ன அப்படின்னா சோ ஹேர் பாலிகுல்ஸ் என்ன பண்ணும்னா இட்ஸ் நத்திங் பட் அதுவும் என்னது ஒரு எபிடர்மலா இருக்கக்கூடிய ஒரு இஷ்யூ தான் என்ன கண்டினியூஸா வளர்ந்துகிட்டே இருக்கும் சோ வளர மத்த லேயர் மாதிரி இப்ப ஜெர்மினேட்டி லேயர் மாதிரி என்ன கண்டினியூஸா வளர்ந்துகிட்டே இருக்கும் வளர வளர ஸ்கின் அந்த ஹேர் க்ரோத்தும் இதாகிட்டே இருக்கும் அவ்வளவுதான் சோ அதோட பேஸ் எங்க இருக்கும்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹேர் ரூட் வந்து எங்க இருக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா டெர்மிஸ் லேயர்ல இருக்கும் சோ அந்த ஹேர் ரூட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த சப்டன்ஸ் தான் வந்து கண்டினியூஸா செல்ஸ் வந்து க்ரோத் ஆகிட்டே இருக்கும் இங்க பாருங்க சோ இதுதான் அந்த ஹேர் ரூட் சோ இது வந்து என்ன ஆகும்னா கண்டினியூஸா க்ரோத் ஆகும் போது அந்த எக்ஸிஸ்டிங் செல்ஸ் பழைய செல்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த ஹேர் ஷாப்ல போய் ஆட் ஆகிட்டே இருக்கும் சோ ஆட் ஆகும் போது என்ன ஆகிட்டு இருக்கும் ஹேர் வந்து க்ரோத் ஆகி போய்கிட்டு இருக்க மாதிரி தெரிஞ்சுட்டே இருக்கும் ஸோ உள்ள இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் வந்து கண்டினியூஸா க்ரோத் ஆகிட்டே இருக்கும் புது புது செல் ஃபார்ம் ஆகும் போது பழைய செல்ஸ் வந்து என்ன ஆகிட்டு இருக்கும் டெவலப் ஆகி வெளியே தள்ளிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுதான் நம்ம ஹேர் பாலிகுல்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றோம் இப்ப நார்மல் க்ரோத் ரேட் ஆவரேஜா வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பாயிண்ட் த்ரீ டூ பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ச் பெர் மந்த் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இட் மேட் டிஃபர் ஸோ இப்ப இந்த ஹேர் ரூட்ல வந்து என்னன்னா அந்த செல்ஸ் வந்து கண்டினியூஸா வந்து க்ரோத் ஆகிட்டே இருக்கும் தட் மீன்ஸ் புடிஷ் ஆகிட்டே இருக்கும் சொன்னோம்ல So, the cells are going to produce keratin. So, that's what we can do. We can't get out of the way. So, what do we do? Color. 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 ஓகேவா ஹேர் சாப் ஹேர் ரூட்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிளட் சப்ளை இருக்கும் ஆட்ரி வெயின் ரெண்டுமே இருக்கும் ஸோ கண்டினியூஸா பிளட் சப்ளை போகும்போது அது என்ன ஆகிட்டு இருக்கு அங்க இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் எல்லாமே வந்து க்ரோத் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ க்ரோத் ஆக க்ரோத் ஆக பழைய செல்ஸ் வந்து நாங்கள் வந்து ஹேர் சாப்ல ஆட் ஆகி ஆட் ஆகி ஹேர் க்ரோத் வந்து எலாங்கேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்ப அதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்து அப்படின்னா ஸோ இப்ப அது இருக்கிற இடத்த பொறுத்து ஃபங்க்ஷன் மாறும் ஹேரோட ஃபங்க்ஷன் இப்ப ஐ லேஷஸ் ஐ ப்ரோல இருக்கக்கூடிய ஹேரோட வேலை என்ன அப்படின்னா ஐய வந்து ப்ரொடக்ட் பண்றது தான் அதோட மேஜர் ரோல் டஸ்டோ வேற எதுவும் விஷயங்கள் வராம தடுக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரொடக்ஷன் வேலையை தான் செய்யுது நாஸ்டில்ஸ்ல மூக்குல எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி ஹேர் இருக்கும் அப்ப அதோட வேலை என்ன அப்படின்னா இட் ஃபில்டர் மீடியா ஸோ நம்ம இன்ஹேல் பண்ணக்கூடிய ஏர்ல வந்து ஏதாவது டஸ்டோ தேவையில்லாத பொருள் இருந்துச்சுன்னா அதை ஃபில்டர் பண்ண மாதிரி இருக்கக்கூடிய வேலையை செய்யும் ஸோ அதே மாதிரி ஹெட்ல அதாவது ஸ்கேல்ப்ல இருக்கக்கூடிய ஹேரோட ரோல் என்ன பண்ணோம்னா நம்ம ஹெட்ட வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணக்கூடியதான் ஒரு இன்சுலேட்டர் மாதிரி ஒரு கோல்ட் கிளைமேட்லயோ ஒரு ஹாட் கிளைமேட்லயோ வந்து நம்ம பிரெயின் தான் நம்ம வந்து ஹெட்டுக்குள்ள இருக்கும் தெரியுமா சோ அதை இன்சுலேட் பண்றதுக்கான ஒரு மெட்டீரியல் தான் வந்து என்னது இந்த ஹேரா ஆக்ட் பண்ணுது தலையில இருக்கக்கூடிய மெடி சோ எப்படி ஹேர் பாலிக்கிலோ அதே மாதிரி நெய் பாலிக்கிள் செதுக்கில வரும் அப்படின்னா டெர்மி சிக்கில தான் வரும் சோ வெவ்வேறு பார்ட்ஸ் இருக்கு இப்ப அந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து பாருங்க சோ இப்ப ரெண்டு வியூவா இருக்கு ஓகேவா டிரான்ஸ்பர் வியூ அண்ட் லேட்டர் வியூவா இருக்கு சோ இப்ப இங்க பாருங்க நகை வந்து நமக்கு வந்து ஆக்சுவலா ஆரம்பிக்கிறது வந்து உள்ள இருந்து ஆரம்பிக்குது சோ அதான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா நெயில் ரூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நகை கண்ணு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல உள்ள இருக்கக்கூடியது சோ அதுக்கப்புறமா அந்த நகமும் மேல இருக்கக்கூடிய ஸ்கின்னும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அட்டாச் ஆகக்கூடிய பகுதியை வந்து கியூட்டிக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ இந்த இது ஓகேவா சோ இந்த இடத்த வந்து என்ன சொல்லுவோம் கியூட்டிக்கல் அப்படின்னு சொல்றோம் அதுக்கப்புறமா மேல இருக்கிறது நமக்கு தெரியும் நகம் பட் ஆனா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய நகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நெயில் பிளேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நெயில் பிளேட் வந்து என்ன பண்ணா அடியில இருக்கக்கூடிய
ஸோ இப்போ நெயில் பாலிக்களோட இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா நார்மலான ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா மேஜரான ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் கோயிங் டு ப்ரொடக்ட் தி ஃபிங்கர் ஃப்ரம் தி மெக்கானிக்கல் இன்ஜுரி ஸோ நார்மலாக அதோட வேலை என்ன பண்ணோம்னா அந்த நெயில் பெட்டோ இல்லை ஃபிங்கர்ஸோ வந்து என்ன பண்ணோம்னா ப்ரொடக்ட் பண்ணக்கூடியதான் ஒரு முக்கியமான வேலை பட் ஆனால் மோஸ்ட்லி நம்ம யூஸ் பண்றது எதுக்கு அப்படின்னா சொரியதுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவோம் தட் மீன்ஸ் ஸ்கிராச்சிங்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆக்சுவலாக அந்த ஸ்கிராச்சிங்கே வந்து என்ன பண்ணா ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் ஏன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம எப்போ வந்து ஸ்கிராச் பண்ணுவோம் சொரிவோம் நம்ம உடம்புல ஏதோ ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வந்துருச்சு அதோட சிம்டம்ஸ் தான் வந்து என்ன வந்தாலும் அறிக்கும் உடனே என்ன பண்ணுவோம் நம்ம சொரிவோம் ஆக்சுவலா வந்து ஆர்த்ரோபோட் பேரசைட்ஸ் ஏதாவது ஒரு இப்போ நம்ம மண்ணில் போய் விளாடுறோம் ஏதோ ஒரு பேரசைட் வந்து ஸ்கின்ல வந்துருச்சு அப்படின்னா அது வந்து நாங்கள் திருப்பி வந்து ஃபர்தராக க்ரோத் ஆகி அந்த இடத்துல நமக்கு இக்கிங் சென்சேஷன் வர ஆரம்பிக்கும் ஆக்சுவலா சொரியும் போது என்ன பண்ணணும் நமக்கு ஒரு சுகமா இருக்கும் சொரிய சொரிய சுகமா இருக்கும் சொரிஞ்சு முடிச்சு போறது எரியும் அதுக்கு காரணம் என்ன பண்ணணும்னா அந்த பேரசைடு இச்சிங் சென்சேஷனுக்கு வந்து என்ன பண்ணா நம்ம ரொம்ப இது பண்ணும் போது ஆக்சுவலா அந்த பேரசைட் எப்படிலாம் என்ன பண்றோம் நம்ம வந்து அல்மோஸ்ட் கிட்டத்தட்ட ரிமூவ் பண்ற மாதிரி தான் ஸோ அதுதான் வந்து கான்செப்ட் பட் ஆனா அதே இது நம்ம ரொம்ப விக்ரஸா ஸ்கிராச் பண்ணும் போது சில நேரம் இந்த பேரசைட் வந்து என்ன ஆகலாம் பெத் ஆகலாம் அதர்வைஸ் இட்ஸ் மே புடி ஸ்கின் டேமேஜும் ஆரோக்கான சான்சஸ் இருக்கு ஸோ ஃபிங்கர் நெயிலோட நார்மல் க்ரோத் ரேட் என்ன பண்ணா அதாவது த்ரீ எம்எம் இட்ஸ் ஆல்சோ டிஃபர் ஃப்ரம் இண்டிவிஜுவல் டு இண்டிவிஜுவல் ஸோ அடுத்து இந்த டெர்மி ஸ்லேயர்ல ஸோ அடுத்து இந்த டெர்மி ஸ்லேயர் இருக்கக்கூடிய முக்கியமானது என்ன பண்ணோம்னா ரிசப்டார் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே வந்து பார்த்துருவோம் இந்த இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெர்க்கல் செல் இதுதான் வந்து என்னது ரிசப்டாரா ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த இருக்கு இங்க இங்க போட்டுருக்கீங்களா இந்த மெர்க்கல் செல் தான் வந்து என்னது ரிசப்டாரா ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் எபிடெர்மி ஸ்லேயர் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஏன்னா இது வந்து என்னன்னா எபிடெர்மி ஸ்லேயர்ல வந்து ஹெட் இருக்கும் அதோட மேஜர் இது வந்து சென்சரி நியூரான்ஸ் ஃபுல்லாமே எதுக்குள்ள இருக்கும் இந்த டெர்மி ஸ்லேயர்ல தான் இருக்கும் ஸோ அதனாலதான் இதை வந்து என்ன பண்றோம் இது கீழையும் கொண்டு வரோம் ஸோ இப்போ இதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் நம்ம ஸ்கின்ஸ்ல எக்ஸ்ட்ரா நல்லா இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை சென்ஸ் பண்ணி அது இந்த நறு இந்த மெர்க்கல் செல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவோம் ரிசீவ் பண்ணி அதை என்ன பண்ணுவோம் இந்த சென்சரி நர்வ்ஸ்க்கு வந்து கொடுக்கும் இந்த நறு வந்து டைரக்டா பிரெயினோட இன்னர்வேட்டா இருக்கும்போது இந்த சிக்னலை வந்து என்ன பண்ணிடுவோம் பிரெயினுக்கு கொண்டு போயிடும் இதுதான் அதோட வேலை ஸோ இப்போ அங்கே பாருங்க அதே தான் போட்டிருக்கு எபிடெர்மி லேயர்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மெர்க்கல் செல்ஸ் வந்து இந்த சாட்டம் ஜெர்னேட்டிவ் கிரான்லோசம் லேயர்ல இருக்கும் அதான் போன படத்துலேயே பார்த்தமே இந்த இருக்கா இந்த இடத்துல இருக்கு ஸோ அது வந்து ஹெட் அதோட நர்வ் எண்டிங் வந்து எதுக்குள்ள உள்ள இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த டெர்மி ஸ்லேயருக்குள்ள இருக்கும் ஸோ நம்ம ஸ்கின்ல வந்து நடக்கக்கூடிய எல்லா விதமான சென்சர் உதாரணத்துக்கு எதையும் ஒன்று டச் பண்றோம் ஒரு ப்ரெஷர் ஃபீல் ஆகுது ஒரு ஹீட்டோ கோல்ட் கண்டிஷனோ ஏதோ ஒரு கண்டிஷன் எக்ஸ்டர்னல் ஸ்கின்ல வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணதை பண்ணோம்னா அந்த நர்வ் வந்து கரெக்டா ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ உதாரணத்துக்கு எந்த எந்த விஷயங்களும் படுறது இந்த பெயினோ ஹீட்டோ கோல்டோ ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து இந்த நர்வ் எண்டிங்ல வந்து சென்ஸ் ஆகி இது வந்து என்ன ஆகுது நியூரான்ஸ்குள்ள உள்ள கனெக்ட் பண்ணுது அந்த நியூரான்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் டைரக்டா பிரெயினோட கனெக்ட் ஆயிருக்கும் ஸோ உடனே பிரெயின் வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஒரு சிக்னல் கொடுக்கும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வேலை பார்ப்போம் இப்போ உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்களேன் ஏதோ ஒரு விஷயங்களை ஒரு என்ன வச்சுக்கலாம் கீ வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ ஒரு விளக்கு எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு ஒரு மெழுகுவர்த்தி எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு ஸோ நம்ம போய் தெரியாம என்ன பண்ணிட்டோம் தெரியாம எங்க தெரிஞ்சு தான் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்குள்ள விரல விட்டு விட்டு பார்ப்போம் ஸோ அப்படி விட்டு பார்க்கும்போது என்ன பண்ணா இப்படி லைட்டா அப்படி சொன்னோம்னா ஒன்றும் தெரியாது சில நேரம் நல்லா விட்டு பார்ப்போமே விட்டு பார்ப்போம் அப்படி விடும்போது என்ன பண்ணோம்னா டக்குன்னு என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கும் வேறல எடுத்துருவோம் சுட ஆரம்பிக்கும் வேறல எடுத்துருவோம் அப்ப எங்க என்ன நடக்க பண்ணோம்னா நீ வேமா பாஸ் பண்ணும் போது இது வந்து என்ன பண்ணோம்னா நமக்கு அந்த சென்சர் ரிசப்டார்ல படுற அளவுக்கு அந்த ஹீட் வந்து இருக்காது ஸோ நல்லா ஸ்லோவா பண்ணுவோம் அப்படின்னு பண்ணும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னம்னா அந்த சென்சரி அந்த சென்சரி ரிசப்டார் மெர்க்கல் செல்ஸ் வந்து அந்த ஹீட்டை சென்ஸ் பண்ணி நியூரான கொடுக்குது அந்த நியூரான் இமீடியட்டா என்ன பண்ணுது பிரெயினுக்கு சிக்னல் கொடுக்குது பிரெயின் வந்து என்ன பண்ணுது இமீடியட்டா விரலை எடு அப்படின்னு மசில்ஸுக்கு ஃபுல்லா சிக்னல் கொடுத்து டக்குன்னு என்ன பண்ணிடுறோம் விரலா எடுத்துறோம் இது எல்லாமே எவ்வளவு ஃபாஸ்டா நடக்குதுன்
ஸோ அப்போ வந்து செக்ரீட் ஆகக்கூடிய அந்த சொட்டு வந்து வேர்வை வந்து என்ன ஆகும்னா டைரக்டாக வந்து என்ன ஆகும் ஸ்கின்னுக்கு வெளியே செக்ரீட் ஆகும் ஆனால் அதே இது செவேசிஸ் கிளான் எல்லாம் என்ன பண்ணோம்னா செக்ரீட் ஆகி இந்த ஹேர் சாஃப்ட் இருக்குல்ல முடியோட அந்த சாஃப்டர் இந்த சாஃப்டில் இருந்து என்ன ஆகும் வெளியே போகும் ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான ஃபங்க்ஷன் பட் ஆனால் கிளான்ஸ்னா நார்மலாக ஒரு விஷயங்களை செக்ரீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் ஸோ கிளான்சஸ் ஆல்சோ இட்ஸ் மேடப் ஆஃப் எபிதீரியல் திஸ் தர்மிஸ்ல கூடிய கிளான்ஸும் எபிதீரியல் திஸ்னால மேடப் ஆஃப் ஆனதுதான் ஒவ்வொன்றும் ஒரு வேலையை பார்க்க போகுது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிளாண்ட் வந்து என்ன பண்ணோம்னா தென் செபேசியஸ் கிளாண்ட் ஸோ செபேசியஸ் கிளாண்ட் ஆல்ரெடி டயக்ராமெட்டிக்ல வந்து என்ன பண்ணி இருந்தா அப்படின்னா சொல்லியிருந்தாங்க பாருங்க இதான் வந்து என்னது செபேசியஸ் கிளாண்ட் ஸோ இந்த செபேசியஸ் கிளாண்ட் வந்து செக்ரீட் பண்ண போது ஒரு விஷயங்கள செபம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செக்ரீட் ஆகக்கூடிய சப்தி சுபேர் நம்பர் செபம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த செபம் வந்து ஆக்சுவலா ஒரு ஆயிலி செக்ரீஷன் மாதிரி ஸோ டெக்ஸ்ட்ல பாக்கலாம் ஸோ இங்க இருந்து செக்ரீட் ஆகக்கூடியது வந்து இந்த ஹேர் சாப் மூலம் என்ன ஆகும் வெளியே எக்ஸ்ட்ரீட் ஆகும் ஸோ இந்த செபேசியஸ் கிளாண்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் யாருமே சொன்ன மாதிரி அது ஒரு செக்ரீஷனை செக்ரீட் பண்ணது அதுக்கு பேர் செபம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது வந்து மோஸ்ட்லி இட்ஸ் ஆயிலி நேச்சரா தான் இருக்கும் ஸோ இப்ப அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் வந்து சில இது க்ளோவா இருக்கு நல்லா ஷைனிங்கா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த செபம் செக்ரீஷன்ஸ் அதிகமா இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா வெளியே வந்து அந்த ஷைனிங் நேச்சர் ஆயிலி செக்ரீஷன்ஸ் மாதிரி வெளியே வரும்போது ஷைனிங் நேச்சரா இருக்கும் ஸோ அதுவே அதிகமாகும் போது என்ன நடக்கும் பேஸ் ரொம்ப ஆயிலியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா அதான் சோ இன்கேஸ் சாரி சோ இன்கேஸ் இந்த செபத்தோட இன்னொரு முக்கியமான வேலை என்ன இட் இனிபிள்ஸ் தி க்ரோத் ஆஃப் பாக்டீரியா சோ ஸ்கின்ல வந்து கண்டினியூஸா இந்த ஆயில் சிக்ரீஷன் இருக்கும் போது என்னன்னா பாக்டீரியாஸோ அந்த சப்டன்ஸோ வந்து என்ன ஆகாத பண்ணா க்ரோத் ஆகாம அவாய்ட் பண்றதுக்காக இருக்கு சோ அது போக இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுன்னா ஸ்கின்னு ட்ரை ஆகாம இருக்கிறதுக்காகவும் இது வேலை பண்ணி ஏன்னா ஆயில் ஸ்கின் பட்டாலே என்ன ஆகும் ஆயில் நேச்சர் இருந்தாலே ட்ரை ஆகாம தடுத்து கொடுக்கும் அதான் இதோட வேலை ஸோ மோஸ்ட்லி இது எங்க இருக்க போனோம்னா ஃபேஸ்ல நோஸ்ல இது எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கும் இது என்னதான் ஃபங்க்ஷன் இருந்தாலும் இது இந்த செபேஜியஸ் கிளாண்டும் இந்த செபம் தான் வந்து பிம்பிள்ஸ் நமக்கு வந்து பரு வருதுன்னு சொல்லும் அதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளான விஷயங்கள் ஸோ இந்த மோஸ்ட்லி பரு வந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு பிக்கு தோணும் அது அப்படி நல்லா பிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுல வந்து இருக்கும் ஒரு லைட்டா ஒரு ஒயிட் கலரா ஃபேட்டி சப்டன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதுதான் செபம் ஸோ அந்த செபம் வந்து செக்ரீட் ஆகும் போது ஆக்சுவலா நான் என்ன சொன்னேன் ஹேர் சாஃப்ட் ஒலியே செக்ரீட் ஆகும் சொன்னல ஸோ அப்படி அந்த செபம் வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஹேர் சாஃப்ட்ல வந்து ஸ்டக் ஆகி நினைச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதுதான் பிம்பிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பரு ஸோ அதை மேக்சிமம் பிக்க கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா இனிஷியலா இருக்கும்போது பிக்ச பண்ணோம்னா ஃபர்தர் இன்ஃபெக்ஷன் வராம தடுக்க முடியும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அடுத்த கிளாண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா செரமினஸ் கிளாண்ட் ஸோ இந்த கிளாண்ட் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து எங்க இருக்க பண்ணோம்னா ஏர் கேனல்ஸ்ல தான் இருக்கும் காத்துல தான் இருக்கும் ஸோ வேற ஒன்றும் இல்லை இயர் வேக்சின் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதுதான் ஸோ இதுக்கு டெக்னிக்கல் டேம்ஸ் அப்படின்னா செரமன் அப்படின்னு பேரு ஸோ அப்போ இதோட வேலை என்ன பண்ணணும்னா எப்படி வந்து ஸ்கின்னை ட்ரை பண்ணாம செபேசிஸ் கிளாண்ட் தருதோ அதே மாதிரி ஏர்ல வந்து காதுல வந்து எப்படின்னா ஏர் ட்ரம் வந்து ட்ரை ஆகாம பாத்துக்கக்கூடிய ஒரு வேலையை தான் செய்யும் காது வலிக்குது உடனே சொந்திருச்சு ஸோ ஏர் கேனல் வந்து ட்ரை ஆகாம அதாவது ஏர் ட்ரம் வந்து ட்ரை ஆகாம பாத்துக்கிட்டு தான் இதோட வேலை ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது வந்து ஸ்வெட் கிளான்ஸ் ஸ்வெட் கிளான்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு பேர்லயே வந்துருச்சு இட் கோயிங் டு செக்ரீட் தி ஸ்வெட் இதுல வந்து ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் இருக்கு அப்போ கிரைன் அண்ட் எக்ஸ்கிரைன் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த அப்போ கிரைன் வந்து எங்க இருக்கு அப்படின்னா மோஸ்ட்லி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆக்சிலர் ரீஜன் அதாவது ஆன்ஸ்பிட் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளோட ஜெனிட்டியல் ரீஜன் பிரைவேட் பார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடங்கள்ல செக்ரீட் ஆகக்கூடிய ஸோ அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சில பேட்டர் சொல்ல யூனிக் ஸ்மெல்ஸ் இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா அது பாடி ஸ்மெல்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ஹாலிவுட்ல ஒரு படம் இருக்கும் ஆக்சுவலா சென்ட்னு நினைக்கிறேன் ஒருத்தர் வந்து சென்ட் தயாரிக்கிற மாதிரி இருக்கும் கடைசி வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா எல்லா பொம்பளைங்களையும் பொண்ணு கொண்டு அவங்கள்ட்ட இருந்து ஒரு பெர்ஃபியூம் எடுத்து ஒரு ஒரு பெர்ஃபியூம் செய்வோம் அந்த பெர்ஃபியூம் வந்து பாக்குறவங்க எல்லாரும் வந்து பயங்கர எக்ஸைட் ஆகிற மாதிரி ஒரு ம
ஸோ ஏன் இப்படி வந்து யூனிக் ஸ்மெல் வந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோஸ்ட்லி இந்த கிளான்ஸ் எல்லாமே எங்க இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஆப்டிக் ஆக்சிலா ரீஜன்ல தென் பிரைவேட் பார்ட்ஸ்ல கிரைண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய பிரைவேட் பார்ட்ஸ்ல வந்து செக்ரீட் ஆகும்னு சொல்லிருக்கும் ஸோ மோஸ்ட்லி இது என்ன ஆகணும்னா செக்ரீட் ஆகி என்ன ஆகணும்னா இது எல்லாமே பண்ணும்னா சைக்காலஜிக்கல் பிஹேவியர் சில நேரம் ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிட்டாங்க அப்படினா பயங்கரமா சொட் ஆகும் சில பேருக்கு ஸோ சைக்காலஜிக்கல் பிஹேவியரும் இருக்கு ஸோ அப்படி செக்ரேட் ஆகக்கூடிய செக்ரீஷன்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா அக்குமுலேட் ஆகும் ஸ்கின்ல வந்து அக்குமுலேட் ஆகும் ஸோ இப்போ ஆம்பிட்லயோ ஜெனிட்டிலேயோ வந்து அக்குமுலேட் ஆயிடுச்சுன்னா எப்படி ட்ரெயின் ஆகும் ட்ரெயின் ஆகாது எவாப்ரேட் ஆகாது ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆகணும்னா சொட்டு வந்து அந்த இடத்துல ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய மைக்ரோப்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதை என்ன பண்ணும் கண்டினியூஸா வந்து அந்த அந்த அக்யூமிட்டி அந்த நேச்சரை வந்து என்ன பண்ணிக்கிறோம் ஒரு வெட் கண்டிஷன் வந்து ரிப்ளேஸ் பண்ணிக்கிட்டு பயங்கரமா வந்து க்ரோத் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்படி க்ரோத் ஆகும் போது என்ன பண்ணும்னா அது ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய எக்ஸ்பீட்டா இருக்குல்ல பாக்டீரியாவோட வேஸ்ட் ப்ராடக்ட் அதெல்லாம் சேர்ந்துதான் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த ஒரு ஸ்மெல் ஃபவுல் ஸ்மெல் ஒரு யூனிக் ஸ்மெல் வந்து கிரியேட் பண்ணுது ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான பாக்டீரியாஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு பாக்டீரியாவும் அவ அங்க இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த எக்ஸ்பீட்டா வெளியேற் பண்ணும் ஸோ அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் அந்த யூனிக் ஸ்மெல் வந்து என்ன ஆகுது மாறுது ஓகேவா ஸோ ரெண்டாவது கிளான் ஸோ இது வரையும் என்ன பார்த்தது அப்போக்ரைன் கிளான் ரெண்டாவது இருக்கக்கூடியது வந்து எக்ரைன் கிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ இது வந்து ரொம்ப காமனான கிளான்ஸ் ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஸ்ட்ரக்சர்லேயே பார்த்துருக்கோம் இங்க பாருங்க ஸோ இது வந்து என்னது கிளான் அடுத்து வந்து என்ன பார்த்தோம் ஸ்வட் கிளான்ட் எங்க இருக்கு ஸ்வட் கிளான்ட் ஸோ மூணு கிளான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து செபேசிஸ் கிளான் ரெண்டாவது ஸ்வட் கிளான் பார்த்தோம் மூணாவது வந்து இந்த இருக்கக்கூடிய எக்ரைன் கிளான் ஸோ இந்த எக்ரீன் கிளான்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணா டைரக்டா வந்து என்ன ஆயிருது கிங்லேயே வந்து என்ன ஆயிருது எலிமினேட் ஆயிருது ஸோ மோஸ்ட்லி நம்ம பாடியில இருக்கக்கூடிய மோஸ்ட் ஆஃப் தி செக்ரி கிளான்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ரீன் கிளான்ஸ் தான் இருக்கும் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கும் ஸோ ஸ்பெஷலி ரொம்ப அதிகமா இருக்கக்கூடியது வந்து என்ன பண்ணோம்னா போர்கட் அப்பர் லிப் தென் ஃபார்ம்ஸ் சில பேர்த்துக்கு எல்லாம் பார்த்து பண்ணோம்னா நல்லா அப்படி நல்லா இருப்பாங்க ஜீன் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஆச்சுன்னா நெத்தியில மட்டும் அப்படியே பயங்கரமா வேர்த்து கொட்ட ஆரம்பிக்கும் இல்ல இந்த மூக்கு கீழே மீசையில மட்டும் வேர்த்து கொட்ட ஆரம்பிக்கும் இல்ல சில பேருக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா கையில வேர்த்து கொட்டும் கொட்டத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன காரணம் அப்படின்னா சைக்காலஜிக்கல் பிஹேவியர் ஒண்ணு ரெண்டாவது விஷயம் வந்து இந்த எக்ரைன் கிளான்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது ஆக்டிவேட் ஆகும் போது செக்ரீஷன்ஸ் வந்து கண்டினியூஸா வந்துகிட்டே இருக்கு அப்படிங்கறதான் அர்த்தம் சோ இதுவும் டெர்மிஸ் லேயர்ல நம்ம அந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும் டெர்மிஸ் லேயர்ல இருக்கும் ஸ்பைரல் காயில்ல சோ இது செக்ரீட் ஆகுறது ஃபுல்லாமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா டியூப் மூலமா கனெக்ட் ஆகி வெளியே வந்து என்ன ஆகும் ஸ்கின் போர்ஸ் வழியா எலிமினேட் ஆயிரும் சோ இதோட கிளான்ஸ் முடிஞ்சது சோ கிளான்ஸ் முடிஞ்சு சோ இப்ப நம்ம டெர்மிஸ்ல என்ன பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் அதுல என்ன அரேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தோம் ஹேர் ஃபாலிகல்ஸ் பார்த்தோம் நெயில் ஃபாலிகல்ஸ் பார்த்தோம் ரெசப்டர்ஸ் மெர்க்கல் செல்ஸ் கண்டினியூஷன் இருக்குன்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் கிளான்ஸ் பார்த்தோம் செபேசிஸ் கிளான் இருக்கு செரமனைஸ் இருக்கு தென் அப்புறம் ஸ்வட் கிளான் இருக்குன்னு பார்த்தோம் சோ அதுக்கப்புறமா லாஸ்ட் அதுல இருக்கக்கூடிய இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா பிளட் பெசல் சோ நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இன்னர் மோஸ்ட் லேயரான டெர்மிஸ்ல தான் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா பிளட் பெசல்ஸ் வந்து இருக்கும் தட் மீன்ஸ் பிளட் சப்ளை இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா அவுட்டர் எப்படிமிஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் பிளட் செல்ஸ் தான் இந்த இன்னர் மோஸ்ட் லேயர்ல தான் வந்து பாத்தீங்க பண்ணோம்னா பிளட் சப்ளை இருக்கிறதுனாலதான் இந்த ஹேர் சாப்ட் இது மசில்ஸ் கண்ட்ராக்ஷன் எல்லாத்துக்கும் வந்து என்ன பண்ணோம்னா இந்த நியூட்ரியன்ஸ் சஃபிஷியான விஷயங்கள் போய்கிட்டே இருக்கும் எது மூலமா பிளட் மூலமா அப்ப இந்த பிளட் போறதுனால அது எங்க இருக்கு ஸோ இந்த பிளட் வெசல்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒன்லி டெர்மிஸ் லேயர்ல மட்டும்தான் இருக்கும் எபிடெர்மிஸ் லேயர்ல இருக்காது ஏன்னா நம்ம பார்த்தோம் எபிடெர்மிஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் டெட் செல்ஸ் இந்த இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் டெர்மிஸ் தான் வந்து லைஃப் செல்ஸ் இருக்கும் ரிசப்டார்ஸ் இருக்கும் ஹேர் சாப்டு நெய் பழுக்கு எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அப்ப அதுக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸ் சப்ளைஸ் ஃபுல்லாமே போய்கிட்டே இருக்கணும் அதுக்காக இருக்கக்கூடியது தான் என்னது பிளட் வெசல்ஸ் ஸோ இந்த பிளட் வெசல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணோம்னா டெர்மிஸ் லேயர் இருக்கக்கூடியதுங்க பாருங்க இந்த இருக்கா ஸோ சப்கியூட்டேனியஸ்ல இருந்து என்ன ஆகும் பண்ணோம்னா அப்படியே மேல வந்து டெர்மிஸ் லேயருக்கு பிளட் வெசல்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும் இங்க பாருங்க இது
அதோட சமரி முடிச்சிட்டோம் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னர் மோஸ்ட் டெர்மிஸுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன இருக்க பண்ணா இந்த மேல இருக்கக்கூடிய எப்பிடெர்மிஸையும் டெர்மிஸையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு லேயர் அதை தான் என்ன சொல்றோம் பேப்பலரி லேயர் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேவா சோ அப்ப அந்த பேப்பலரி லேயருங்கிறது என்னது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சாண்ட்விச் லேயர் அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஹேர் பாலிகல்ஸ் பார்த்தோம் ஸோ ஹேர் பாலிகல்ஸ்ல வந்து என்ன இருக்கு ஹேர் ரூட் இருக்கும் அதுல இருந்து அந்த செல்ஸ் க்ரோத் ஆகும் கெராட்டின் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த கெராட்டின் வந்து டை நலனின் எடுத்து கலர் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இது வந்து வெவ்வேறு இடங்கள்ல இருக்கும் ஒவ்வொரு இடத்துல இருக்கிறதுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஐப்ரோஸ்ல இருந்து அவர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நாஸ்டில்ஸ்ல இருந்து அவர் ஃபங்க்ஷன் ஹேர்ல அதாவது ஸ்கேல்ப்ல இருந்து அவர் ஃபங்க்ஷன் உடம்புல இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம் ஸோ அடுத்து வந்து நெயில் நெயில் பாலிகல்ஸ் நெயில் பாலிகல்ஸ்னா ஸோ எப்படி வந்து நெயில் பெட்டு அதோட அதோட ரோல் என்ன எஜ்ஜஸ்ட் என்ன ஸோ கியூட்டிகள்னா என்ன ஸோ நெயில் பெட்டுக்கு வந்து பிளட் சப்ளை போகும் ஸோ நெயில் க்ரோத் ஆகும் போது வந்து ப்ரொடக்ஷன் பர்பஸ்க்காக இருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம் ஸோ அதுக்கப்புறமா அது பார்த்தது வந்து ரிசப்டாஸ் இந்த டெர்மிஸ் லேயர்ல இருக்கக்கூடிய விஷயம் எப்படி டெர்மிஸோட லோயஸ்ட் பார்ட் மெர்க்கல் செல்ன்னு பார்த்தோம்னா அதோட கண்டினியூஷன் ஸோ மெர்க்கல் செல்ஸ் வந்து சென்சர் ரிசீவ் பண்ணி அங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு என்ன பண்ணுவோம் சென்சரி நர்வ் மூலமா நியூரான்ஸோட கனெக்ட் ஆகும் அந்த நியூரான்ஸ் தான் என்ன ஆகுது நமக்கு பிரெயினை வந்து சிக்னல் கொடுக்கும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் என்ன பார்த்தோம் தீக்குள்ள விரல் வைக்கிறது டக்குன்னு சென்ஸ் ஆகுது சென்ஸ் ஆகி பிரெயினுக்கு போய் விரல் எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதுக்கப்புறமா இருக்கக்கூடிய வந்து கிளான்ஸ் கிளான்ஸ் வந்து மூணு விதமான கிளான்ஸ் பார்த்தோம் செபேசியஸ் கிளான்ஸ் பார்த்தோம் தென் அதுக்கப்புறம் வந்து செரம்னஸ் கிளான்ஸ் மூணாவது வந்து ஸ்வெட் கிளான்ஸ் செபேசியஸ் கிளான் வந்து என்ன பண்ணுனா செக்ரீட் பண்ணி ஆயில் சப்ஸ்டன்ஸ் செக்ரீட் பண்ணி ஹேர் சாஃப்ட் மூலமாக என்ன பண்ணிடும் வெளியே ஏற்றிடும் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ ஆயில் நேச்சராக இருக்கிறதுனால ஷைனிங்காகவும் ட்ரை ஆகவும் இருக்கிறதுக்காக யூஸ் ஆகுது அதே நேரத்தில் அப்செக்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் ரெண்டாவது செரம்னஸ் கிளான் வந்து என்ன பண்ணுனா இயர் வேக்ஸ் இயற்கையால ட்ரை ஆகாம பாத்துக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் அடுத்து வந்து ஸ்வெட் கிளான்ல வந்து என்ன பண்ணா அப்போ கிரெயின் எக் கிரெயின் அப்படின்னு ரெண்டு கிளான் அப்படின்ற பார்த்தோம் அப்போ கிரெயின் கிளான் வந்து என்ன பண்ணோம்னா மோஸ்ட்லி வந்து பிரைவேட் பார்ட்ஸ்லயும் ஆக்சிலாலையும் இருக்கக்கூடிய இது ஸோ ஃபவுல் ஸ்மெல் ஒரு யூனிக்கான இண்டிவிஜுவல் ஸ்மெல்ஸ் வந்து வர்றதுக்கான காரணம் வந்து பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் ஸோ அது ரொம்ப பாக்டீரியா வந்து எவ்வளவு தகுந்த மாதிரி ஸ்வெட் இருக்கும் அது தகுந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீட் வேஸ்ட் ப்ராடக்ட் இருக்கும் அந்த வேஸ்ட் ப்ராடக்ட் தான் வந்து அந்த ஃபவுல் ஸ்மெல்லுக்கான ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம் எக்ரீன் கிளான்ஸ்ங்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லை அது வந்து அந்த ஸ்வெட் கிளான்ஸோட பேசிக் கான்செப்ட் உள்ள காயில இருக்கக்கூடிய அந்த கிளான்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா பிரஸ்பிரேஷன் ஆகும்போது அது வந்து செக்ரீட் ஆகி அந்த டியூப் மூலமா ஸ்கின்னோட டாப்புக்கே வரும் ஸோ மோஸ்ட்லி இது வந்து எங்க இருக்கும்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா பெரும்பாலான இடங்கள்ல பர்டிகுலர்ல வந்து ஃபோர் ஹெட் லிப்ஸுக்கு மேல பாம்ல எல்லாத்துலயும் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் At last, it is the dermis layer of blood supply, arterioles. So, blood supply is one of the things that the blood capillaries are divided by one of the things that we have to go over. What we have to do in the summary is the hair soft and the motor muscles. That is the hair soft and the hair soft. The muscles are goosebumps and the muscles are responsible for the muscles. In the integumentary system, we have the skin structures. அதாவது அவுட்டர் ஸ்ட்ரக்சர் எப்பிடர்மிஸ் தன் உள்ள இருக்கக்கூடிய இன்னர் மோஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து டெர்மிஸ் அதுல இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸ் அதுல இருக்கக்கூடிய காமன்ஸ் அதுல இருக்கக்கூடிய நேச்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ அதோட கண்டினியூஸ்னா வந்து இருக்கக்கூடியது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா சப்கியூட்டேனியஸ் இஷ்யூ ஸோ ஸ்கின்னு கீழே வந்தாலும் ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு செப்பரேட் காமனன் ஸோ இப்ப இந்த டயக்ராமெட்டிக்கலா பாருங்க நம்ம ஏற்கனவே வந்து என்ன பார்த்தோம் வெளியே இருக்கக்கூடிய இந்த டெர்மிஸ் லேயர்னா என்ன ஒரு நிமிஷம் ஸோ வெளியே இருக்கக்கூடிய இந்த அவுட்டர் எபிடெர்மிஸ் லேயர் பார்த்தோம் தென் அதுல என்னென்ன பார்த்து இருக்குன்னு பார்த்தோம் தென் அதுக்கப்புறம் டெர்மிஸ் லேயர் என்ன இருக்கு அப்படின்லாம் பார்த்தோம் ஸோ அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த லேயர் தான் வந்து என்ன பண்ணோம்னா சப்கியூட்டேனியஸ் டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஆக்சுவலா இந்த சப்கியூட்டேனியஸ் டிஷ்யூட எக்ஸாக்ட் விஷயங்களை வந்து டெக்ஸ்ட் வைஸா பார்க்கணும் ஸோ இந்த சப்கியூட்டேனியஸ் டிஷ்யூங்கிறது என்ன பண்ணோம்னா இட்ஸ் ஆல்சோ கால் இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு அதுக்கு பேர் என்ன பேர்னா சூப்பர் ஃபேசியல் ஃபெசிகா அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆக்சுவலா வந்து ஸ்கின்னோட ஸ்ட்ரக்சர்ல வந்தா கூட இது வந்து ட்ரூ ஸ்கின்ல நம்ம சொல்ல மாட்டோம் ஏன் அப்படின்னா ட்ரூ ஸ்கின்ல
ஸோ நம்ம இந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூ ஏரோலர் ஆர் லூஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூல என்ன இருக்கும் பார்த்தோம்னா இந்த கொலாஜன் அப்படிங்கிற சப்ஸ்டன்ஸும் எலாஸ்டின் ஃபைபர்ஸும் இருக்கும் ஸோ நம்ம அதோட ரோல் என்ன ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் எலாஸ்டிக் ஃபைபர்ஸ் வந்து ஸ்கின்னுக்கு வந்து ஒரு டென்சில கொடுக்கக்கூடியது அப்படின்னா அது போக வேற என்ன இருக்கு அப்படின்னா டபிள்யூ பிசி சிஸ்ட் ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் இருக்கும் பிளட் கேப்லரிஸ் இருக்கும் டிஷ்யூ ஃபுளூயிட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ டிஷ் மசலோட அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் அப்படிங்கும் போது வந்து என்ன பண்ணா டிஷ்யூ ஃபுளூயிட்ஸ் இருக்கும் பிளட் பிரஷர்ஸ் கேப்லரிஸ் இருக்கும் இம்யூன் ரெஸ்பான்சிபிளான டபிள்யூ பிசி இருக்கும் ஸோ டபிள்யூ பிசியோட ரோல் நமக்கு என்ன தெரியும் ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்கேஸ் ஸ்கின் பிரேக் ஆகி வெளியே டெர்மிஸும் பிரேக் ஆகி எபிடெர்மிஸும் பிரேக் ஆகி டெர்மிஸும் பிரேக் ஆகி பேத்தோஜன்ஸ் இன்கேஸ் உள்ள வந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து என்ன பண்ணும் டெஸ்டாய் பண்றதுக்காக இருக்கக்கூடிய விஷயம் ஸோ அது போக இந்த லேயர்ல வந்து என்னன்னா மாஸ் செல்ஸ் இருக்கு இந்த மாஸ் செல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணா இன்ஃபிளமேஷனுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளான செல் ஆக்சுவலா இந்த மாஸ் செல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹிஸ்டமின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சப்சன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணது மட்டும் ஆக்சுவலா அது வந்து என்ன மாஸ் செல்ஸ் வந்து ஹிஸ்டமின்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ எப்ப இன்ஃபிளமேஷன் ஆகுதோ அப்போ வந்து என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த மாஸ் செல்ஸ் வந்து ஹிஸ்டமின் ரிலீஸ் பண்ணி அதுதான் வந்து என்ன பண்ணது இந்த இன்ஃபிளமேஷனை வந்து காஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறது அர்த்தம் ஸோ மாஸ் செல் டிஸ்டக்ஷன் ஸோ இது ஃபார்மகாலஜில வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலா படிக்கலாம் மாஸ் செல்ஸ் ரப்சர் ஆகும் ரப்சர் ஆகும்போது ஹிஸ்டமின் ரிலீஸ் ஆகும் அந்த ஹிஸ்டமின் தான் வந்து என்னது அலர்ஜி ஆகும் நான் சிம்பிளா சொல்றேன் ஆஹ் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஏதோ நம்ம வந்து ஒரு பேஸ் ஒரு தேன் குளவி கடிச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க உடனடியா அந்த இடத்துல வந்து என்ன ஆகும் இச்சிங் ஆக ஆரம்பிக்கும் வீங்க ஆரம்பிக்கும் ரெட்னஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்ப என்ன அர்த்தம் பண்ணோம்னா அந்த டாக்சின் மெட்டீரியல் நம்ம உடம்புக்குள்ள இன்செக்ட் ஆன உடனையும் அந்த மாசல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிருக்குன்னா ரப்சர் ஆயிரும் ரப்சர் ஆகி ஹிஸ்டமின் ரிலீஸ் பண்ணா அந்த ஹிஸ்டமின் தான் அந்த ரெஸ்பான்ஸுக்கு எல்லாம் காரணம் அது எதுக்காக அப்படின்னா ஒன்ஸ் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கிரியேட் ஆயிருக்குன்னா அது வந்து ஒரு சிக்னல் நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய இம்யூன் சிஸ்டத்துக்கு தம்பி அந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு ஸோ இப்போ டாக்சின் மெட்டீரியல் குழவி கடிச்சு டாக்சின் மெட்டீரியல் உள்ள போயிடுச்சா அந்த டாக்சின் மெட்டீரியல் ஃபுல்லா நியூட்ரலைஸ் பண்றதுக்காக ஒரு எமர்ஜென்சி அலாரம் தான் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ அந்த அடிச்ச உடனே என்ன பண்ணிடும் உடம்புல இருக்கக்கூடிய இம்யூன் செல்ஸ் எல்லாமே அந்த இடத்துக்கு வர ஆரம்பிக்கும் அதை வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணும் ஸோ அதுக்கான ஒரு ப்ராசஸ் ஸோ சப்கிட்டினிஸோட சமரி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அங்க பாருங்க நான் எனக்கு மாதிரி ஏழாவது கனெக்டிவ் டிஷ் இருக்கு அடிப்போஸ் டிஷ் இருக்கு ஸோ ஸ்கின்னையும் மசலையும் கனெக்ட் பண்ண போது டபிள்யூபிசி இருக்கு பேத்தோஜன்ஸ் வராம தடுக்குது அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்த்தோம் ஸோ அது போக அதுல இருக்கக்கூடிய மாசல்ஸ் வந்து இஸ்டமின் வந்து ரிலீஸ் பண்ணது லீக்கோட்ரைன்ஸ் இன்ஃபிளமேஷனா இன்ஃபிளமேஷன்லாம் என்னது அப்படின்னு நான் ஒன்றும் பார்த்தோம் ஸோ அடிப்போஸ் டிஷ்யூட ரோல் என்ன பண்ணோம்னா எனர்ஜி ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணோம்னா இந்த அடிப்போஸ் டிஷுல வந்து அடிப்போஸ் டிஷுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா அடிப்போ சைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்குள்ள வந்து என்ன பண்ணோம்னா லிப்பிட்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ எனர்ஜி ரிசர்வ் ஆயிரு எப்போ வந்து நம்ம ரொம்ப நாள் சாப்பிடாம இருக்குமோ எப்போ எனர்ஜி தேவைப்படுதோ அப்போ வந்து அந்த அடிப்போ சைட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த லிப்பிட்ஸ்ல தான் எனர்ஜி கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ வந்து ஸ்டோர்டு எனர்ஜி அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன குஷன் ஃபார் பாடி ஸோ ஒரு ஸ்கின்னு வந்து அப்படின்னா ஒரு குஷன் மெட்டீரியல் மாதிரி இருக்கிறதுக்காக நடுவில் அந்த ஃபேட் இருக்கும்போது என்ன ஆகும் நம்ம கொழு கொழு இருக்கும்னு சொல்ல தெரியுமா குத்தணும் அப்படின்னா நல்லா கொலக் பொழக்குன்னு இருப்பாங்க ஸோ அந்த கொலக் பொழக்குன்றது கூடிய இந்த குஷன் மாதிரி இருக்கக்கூடியதுக்கான நேச்சர் வந்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த அடிப்போஸ் தான் ஏன் அப்படின்னா ஃபேட் ரொம்ப இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபிளஃபி நேச்சர் இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்சுலேஷன் ஃப்ரம் தி கோல்ட் கண்டிஷன் நல்லா ஃபேட்டா இருக்கிறவங்க இல்லாட்டி குண்டா இருக்கவங்க ஸ்கின்ல ரொம்ப லிப்பிட்ஸ் இருக்கவங்களுக்குலாம் பாத்தீங்கன்னா நார்மலா இந்த குளிர் சென்ஸ் வந்து தெரியாது அதிகமா தெரியாது ஏன் பண்ணுவோம்னா அது வந்து ஒரு இன்சுலேட்டர் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் அதுதான் ஒரு ரீசன் அடுத்து வந்து என்ன பண்ணோம்னா அப்பட்டைட்டு அது போக இன்சுலினுக்கு இதெல்லாம் யூஸ் ஆகுது சைட் ஆஃப் ஏனிங் இதெல்லாம் ரொம்ப டீப் கான்செப்ட் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம இண்டிவிஜுவலா அதாவது படிக்கும் போது பாத்துக்கலாம் ஸோ அது போக இன்னும் பண்ணோம்னா அப்பட்டைட் செக்ரேஷன் பசிக்கிறதுக்கு தென் அப்புறம் இன்சுலினோட ஃபங்க்ஷன் என்ன <laughs> அப்கியூட்டினியஸ் டிஷ்யூனா என்ன அப்படிங்கறது எல்லாமே பார்த்துட்டோம் ஸோ அதோட கண்டினியூ
சி ஃபார் தெர்மோ ரெகுலேஷன் நான் இன்ஃபிளேஷன் சொன்னேன்ல தெர்மோ ரெகுலேஷன் ஆர் ஃபார் ரெசர்வாயர் ஓகேவா பிளட் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ரெசர்வாயர் ஆகிட்டு ஆகுது தென் பி ஃபார் விட்டமின் டி சிந்தசிஸ் ஓகேவா எஸ் ஃபார் சென்சேஷன் வெளியே நடக்கூடிய விஷயங்களை சென்ஸ் பண்ணி கொண்டு போகக்கூடிய விஷயங்கள் இ ஃபார் எக்ஸ்கிரீஷன் தேவையில்லாத விஷயங்களை செக்ரீஷன் மூலமா எக்ஸ்கிரீட் பண்ண போகுது லாஸ்ட் வந்து ஏ ஃபார் அப்சார்ப்ஷன் ஸோ ஸ்கின் வழியா எப்படி எக்ஸ்கிரீட் ஆகுதோ அதே மாதிரி அப்சார்ப்ஷன் ஆகும் ஸோ இப்போ இந்த ஏழு விஷயங்களையும் சேர்த்து தான் நம்ம என்ன சொல்ல போனா நிமோனிக்ஸ்ல வந்து பிடிஆர்விசி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒவ்வொன்னா பார்க்கலாம் பிடிஆர் அப்படிங்கறத வந்து பிடிஆர் விஷன் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம ஒவ்வொன்னா பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்ஷன்ல வந்து என்ன பண்ணும்னா இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் எப்பிடெர்மிஸ் பிளேயர் இருக்கு தென் அப்புறம் டெர்மிஸ் பிளேயர் இருக்கு ஒவ்வொன்னுலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பிடெர்மிஸ் பிளேயர்ல வந்து வெளியே கேரட்டின் இருக்கு அது வெளியே இருந்து காத்தச்சின் வர விடாம தடுக்குது அதுக்கப்புறம் அதே மாரி உள்ள வந்துருச்சு அப்படின்னா ஆஹ் லாங்கர் கான் செல்ஸ் இருக்கு அது வந்து டெஸ்டாய் பண்ணுது அதே மாரி டெர்மிஸ் உள்ள வந்துருச்சு சப்கூட்டினஸ் வந்துருச்சுன்னா டெஸ்டாய் பண்ற விஷயங்கள்லாம் இருக்குன்னு நம்ம பாத்துருக்கோம் அப்ப மொத்தமா என்ன பண்ணோம்னா ஏதோ ஒரு மைக்ரோப்ஸ் உள்ள வராம தடுக்குது ப்ரொடக்ட் பண்ணது ஓகேவா சோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் அப்படிங்கிறீங்க <laughs> 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 இப்ப அடுத்து அடுத்து வந்து என்ன பண்ணோம்னா பிக்மென்ட் கலர் பிக்மென்ட் மெலனின் இந்த மெலனின் வந்து மெலனோசைட்ல இருந்து செக்ரீட் ஆகுது ஸ்கின்னுக்கு வந்து ஒரு கலர் டோனை கொடுக்குது சன்ரைஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய யூவி ரேடியேஷன்ஸ் வந்து மூலமா அது வந்து செக்ரீஷனை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணது அப்படின்னு பார்த்தோம் அதே இது மெலனின் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னோம்னா சன்ரைட்ல வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகிறது அந்த டெர்மிஸ் லேயர் எக்ஸ்போஸ் ஆகிறது வந்து ப்ரொடக்ட் பண்ணது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அட்லாஸ்ட் லாங்கர் கான் செல்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு நம்ம பாத்துருக்கோம் இதுல எப்படி பிளேயர்ல அதெல்லாம் இம்யூன் செல்ஸ்க்கு பேகோசைட்டிஸ்க்கு ரெஸ்பான்சிபிளான செல் அப்படிங்கறதையும் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து என்னது ப்ரொடக்ஷன் பி கீழ வரக்கூடியது தென் டி ஃபார் தெர்மோ ரெகுலேஷன் ஸோ இதுல இருக்கக்கூடிய லிபிட் இப்ப ஸ்கின்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டெர்மிஸ் லேயருக்கு கீழே வந்து பார்த்தோம் சப்கியூட்டினியஸ் டிஷு இருக்கும் சொன்னோம் அந்த சப்கியூட்டினியஸ் டிஷு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏரியோலர் டிஷு அண்ட் அடிப்போஸ் டிஷு தான் ஸோ இந்த அடிப்போஸ் டிஷுவோட மேஜர் ரோலே வந்து என்ன அப்படின்னா இன்சுலேஷன் அதாவது ஹீட் சென்டர் வந்து வெளியில இருந்து கோல்ட் கண்டிஷனுக்காக மட்டும் கோல்ட் கண்டிஷன் வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ள வராம அவாய்ட் பண்றதுக்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்சுலேட்டர் மாதிரி ஆகிட்டு ஆகும் ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் நம்ம உடம்புல வந்து பாடி டெம்பரேச்சர் ஃபிளக்சுவேட் ஆகும் போது இந்த ஸ்கின் தான் வந்து என்ன பண்ணா ஒரு ரெகுலேட்டர் மாதிரி ஆகிட்டு ஆகும் ஸோ இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து இன்டர்னல் பாடி வந்து ரொம்ப ஹார்டா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்கின்ல வந்து செக்ரீஷன்ஸ் அதிகமாகி வெளியே வந்து ஸ்வெட்டிங் அதிகமாகி என்ன பண்ணணும் கூல் பண்ண ட்ரை பண்ணணும் ஸோ அதே நேரத்தில் வந்து உள்ள வந்து கோல்டா இருக்கு அப்படின்னா மேல வந்து ஸ்கின்ல வந்து என்ன ஆக ஆரம்பிக்க அப்படின்னா சென்ஸ் பண்ணி மசில்ஸ் மூலமா என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னா ஷெவரிங் ஆக ஆரம்பிக்கும் நமக்கு உடனடியா என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும்னா ஹீட் ஜென்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதோட மேஜர் ஃபங்க்ஷன் என்னது தெர்மோ ரெகுலேஷன் பிடிஆர்ல ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு முடிச்சாச்சு மூணாவது ஆர் ஃபார் ரெசர்வாயர் ஃபார் பிளட் ஸோ நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய பெரிய சிஸ்டம்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா பார்த்தா பண்ணோம்னா அது வந்து ஸ்கின் தான் நம்ம உடம்பு முழுக்க என்ன ஆயிருக்கு கவர் ஆயிருக்கு அப்ப அது எல்லாத்துக்கும் பிளட் சப்ளை போகணும் அப்ப எவ்வளவு பிளட் போகும் அப்படிங்கிற மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க சோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்த பிளட் சப்ளை எல்லாம் வந்து இந்த ஸ்கின்ல போகக்கூடிய பிளட் சப்ளை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஒரு ரெசர்வாயர் மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டி எயிட் டு டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் பிளட் வந்து எங்க ஸ்டோர் ஆயிருக்க பண்ணோம்னா அந்த ஸ்கின்ல தான் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் சோ இட் ஆக்ட் இஸ் ஏ ஒண்டர்ஃபுல் ரெசர்வாயர் எது ஸ்கின் சோ பிடிஆர் விஷயங்கள் வந்து பிடிஆர் முடிஞ்சு அடுத்து வந்து அடுத்து வந்து என்ன பண்ணோம்னா பி பி ஃபார் விட்டமின் டி சென்ட்ரசி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஸ்கின்ல இருக்கக்கூடிய அந்த கொலஸ்ட்ரால் வந்து சன்லைட்ல இருக்கக்கூடிய யூ இலைட்டோட எக்ஸ்போசர் ஆகும்போது என்ன பண்ணோம்னா நமக்கு உடம்புக்கு தேவையான எசன்சியல் விட்டமின் டி வந்து என்ன ஆகுது கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஆக்சுவலா வந்து இது மட்டும் ரெஸ்பான்சிபிள் இல்லை லிவரும் கிட்னியும் வந்து என்னது இதுல ரெஸ்பான்சிபிள் தான் ஸோ அந்த ஸ்கின்ல இருக்கக்கூடிய கொலஸ்ட்ரால் கன்வெர்ஷன் ஆகும் அந்த கன்வெர்ஷன் ஆனதுக்கு அப்புறம் வந்து லிவர்லையும் கிட்னிலையும் உள்ள
நம்ம மொத்த உடம்பு விஷயங்கள்லையும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கின் வந்து என்ன அப்படின்னா ஸ்கின்ல வந்து ரிசெப்டா இருக்கு நம்ம பார்த்தோம் எது மெர்க்கல் செல்ஸ் இருக்கு ஸோ வெளியே இருக்கக்கூடிய இந்த எக்ஸ்டர்னல் என்வரான்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் சென்ஸ் பண்ணி நம்ம உடம்புக்கு கண்டினியூ சிக்னல்ஸா கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா சென்சேஷன் யாராவது பின்னாடி இருந்து நம்மளை தொடுறாங்க ஏதோ ஒரு ஏர் ப்ரெஷர் வருது தண்ணி ஊத்துறாங்க இல்லாட்டி ஏதோ ஒன்று குத்திருச்சு எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணோம்னா இட்ஸ் எ கியூட்டேனியஸ் சென்சேஷன் அது வந்து பிசிக்கல் சென்சேஷனா இருக்கலாம் காத்து ஹீட் இது மாதிரி இருக்கலாம் இல்ல ஏதாவது மெக்கானிக்கல் இன்ஜுரி ஏதாவது குத்துறதோ இடிக்கிறதோ அப்படி வச்சுக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி எந்த விஷயங்கள்னால என்ன ஆகுது சென்சேஷன் வந்து என்ன ஆகுது நமக்கு போகுது இதுதான் இதோட நாலாவது ஃபங்க்ஷன் ஸோ பிடிஆர் வி எஸ் அடுத்து வந்து என்னது எக்ஸ்கிரீஷன் நம்ம உடம்புல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சில சப்சன்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ன சொட்டு மூலமா என்ன ஆகும் அப்படின்னா சொட்டுங்கிறதே எக்ஸ்பிரீஷன் தான் ஸோ வாட்டர் சப்சன்ஸ் நம்ம உடம்புல வந்து சொட்டிங் மூலமாவே என்ன பண்ணோம்னா வாட்டர் வந்து என்ன அப்படின்னா எலிமினேட் ஆகும் அல்மோஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டெய்லி போர் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் வாட்டர் வந்து சொட்டு மூலமா எலிமினேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க இது நார்மல் பர்சனுக்கு ஏசி ரூம்ல உட்காந்துட்டு வேலை பார்க்கறவங்களுக்கு இல்ல ஓகேவா சோ அந்த சொட்டுல வந்து என்ன அப்படின்னா ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் சால்ட் தேவையில்லாத சப்சன்ஸ் சால்ட்டோ கார்பன் டை ஆக்சைடு அமோனியா தேவையில்லாத சில சப்சன்ஸ் யூரியா மாதிரி சில சப்சன்ஸ் ஒன்று என்ன ஆகும் எலிமினேட் ஆகுது ஸோ இப்போ சில மெடிசன்ஸும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த சொட்லாண்ட் மூலியமா வந்து எக்ஸ்பீட் ஆகும் ஸோ இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து இந்த ரிஃபாம்பிசின் சொல்லலாம் ஸோ இப்போ இந்த ரிஃபாம்பிசின் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு டைல இருந்து எடுக்கிறது ஒரு ட்ரக்கு ஸோ அது எடுத்தாங்க அப்படின்னா யூரினே வந்து என்ன பண்ணா ரெட் கலராக போகும் ஒரு ஆரஞ்ச் டு ரெட் கலரில் போகும் ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்து என்ன அப்படின்னா செக்ரீஷன்ஸும் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரெட்டி ஸ்வெட்டே வந்து என்ன பண்ணுன்னா ஒரு மாதிரி ஆரஞ்ச் டூ ரெட் கலராக வந்து என்ன ஆகும் ஸ்வெட் ஆகும் ஏங்க சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கலாம் ஸோ இன்கேஸ் ஜாண்டிஸ் மாதிரி வந்துருச்சு அப்படின்னா ஸ்வெட் அவங்களோட ஸ்வெட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பயங்கர எல்லோ இஷா இருக்கும் ஸோ அப்படி வச்சுக்கிடும் ஸோ இது மாதிரி சில சப்சன்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் எக்ஸ்ட்ரீட் ஆகும் இதுதான் என்னது எப்படி வந்து ஸ்கின் வழியாக சில சப்சன்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்ட்ரீட் ஆகுதோ அதே மாதிரி ஸ்கின் வழியாக சில சப்சன்ஸும் வந்து என்ன ஆகும் அப்சார்பும் ஆகும் ஸோ உதாரணத்துக்கு நம்ம வச்சுக்கலாம் ஏதோ கை கால் வலிக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஏதோ ஒரு ஜெல் எடுத்து சேர்ப்போம் ஸோ பெயின் குறையிற மாதிரி நமக்கு ஒரு ஃபீல் ஆகும் ஸோ அப்ப என்ன நடக்குது அப்படின்னா நம்ம வெளியே தேய்க்கிற மருந்து வந்து என்ன அப்படின்னா ஸ்கின் வழியா பெனிட்ரேட் ஆகி பிளட் பெசல்குள்ள போய் பிளட் பெசல்ஸ்ல இருந்து சர்க்குலேஷன்ல போய் இந்த நமக்கு அந்த விளைவை கொடுக்குது அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா லிபிட் தாலிபில் நேச்சர் ட்ரக் அது எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணோம்னா ஈஸியா போயிடும் ஸோ அதனாலதான் பாருங்க ஏதாவது நம்ம ஸ்கின்ல தேய்க்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் தண்ணியை மாதிரி நேச்சர்ல இருக்க பாத்துருக்கீங்களா இருக்காது மோஸ்ட்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஆயில் நேச்சரா தான் இருக்கும் ஆயின்மெண்ட் ஆகட்டும் கிரீம் ஆகட்டும் இல்ல அப்படின்னா ஸ்ப்ரே ஆகட்டும் இது எல்லாமே ஆயிலி நேச்சரா இருக்கும் அக்வோஸ் நேச்சரா இருக்காது ஏன் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்கின்ல வந்து இருக்கக்கூடிய கெராட்டின் ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணுது வாட்டரை வந்து ரெப்ளன் மாதிரி பண்ணும் ஸோ அதனால போகாது ஆனா அதே இது லிக்விட் சாலிபிள் நேச்சர்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஈஸியா டிஃபியூஸ் ஆகி போயிடும் ஸோ இப்போ சில ட்ரக்ஸையும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில ஆயின்மெண்ட் அதான் நான் சொன்னேன் ஜெல் இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் என்ன பண்ணுவோம் வெளியே வச்சு தேய்க்கும் போது வெளியில இருந்து அப்சார்வ் பை என்ன ஒரு உள்ள போய் நமக்கு தேவையான விளைவா கொடுக்குது ஸோ சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கலாம் இந்த மிந்திலாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அடிபட்டுருச்சுன்னா ஒரு பிளாஸ்ட் வாங்கி விட்டுவாங்க ஒரு வெள்ள கலர்ல ஓட்ட ஓட்டையா இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்ட் மாதிரி ஸோ ஆக்சுவலா என்ன பண்ணா அது அதான் கான்செப்ட் ஸோ அந்த பிளாஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய மருந்து சின்ன வழியா பெனிட்ரேட் ஆகி உள்ள போய் அந்த இதை வந்து இன்ஃபர்மேஷன் வந்து குறைக்குது அப்படிங்கறதுதான் கான்செப்ட் ஸோ அதே மாதிரி தான் விட் ஃபேட் சாலிபிள் சப்சன்ஸ் இப்போ விட்டமின் ஆகட்டும் இல்லாட்டி வேற ஏதாவது சப்சன்ஸ் ஆகட்டும் ஸ்கின் வழியா நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியும் கொடுக்கவும் முடியும் பிகாஸ் ஸ்கின் இஸ் கேபபிள் டு டூ தி அப்சார்ஷன் ப்ராசஸ் ஸோ இப்போ இந்த ஏழு ஃபங்க்ஷன் தான் வந்து என்னது ஸ்கின்னோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேவா ஸோ இந்த ஏழு ஃபங்க்ஷனை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ஸ்கின்னோட மேஜர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் அது அதோட நிமோனிக்ஷன் அது பிடிஆர் வி பி ஸோ பி ஃபார் ப்ரொடக்ஷன் பி ஃபார் தெர்மோலைசேஷன் R for reservoir, B for vitamin D synthesis, then C for S for uh, sensation
ஸோ இதில் ஒவ்வொன்றா என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணோம்னா இன்ட்ரோக்ஷன் ஸோ இன்ட்ரோக்ஷன் பார்த்தோம் ஸோ ஸ்கின்னோட மேஜரான வேலை என்ன பண்ணோம்னா ஸ்கின் வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுது அதில் இருக்கக்கூடிய வெவ்வேறு காமௌண்ட்ஸும் ஒவ்வொன்றும் ஒரு வேலை செய்யுது எக்ஸ்டர்னல் என்வரன்மெண்ட்ல இருந்து இந்த இந்த சாரி இன்டர்னல் என்வரன்மெண்ட்டையும் செப்பரேட் பண்ணுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் இன்ட்ரோக்ஷன்ல பார்த்தோம் தென் ஸ்கின்னை வந்து மேஜராக ரெண்டு டிவிஷனாக பிரிச்சு பண்ணோம்னா அவுட்டர் லேயர் எபிடெர்மிஸும் இன்னர் லேயர் டெர்மிஸும் அப்படின்னு பிரிப்போம் அதில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து எபிடெர்மிஸ் ஸோ எபிடெர்மிஸ்ல வந்து பார்த்தா பண்ணா வெவ்வேறு பார்ட்ஸ் இருக்கு ஒவ்வொன்னா பார்த்தா பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது வந்து எதனால மேடப்பாக இருக்குன்னா கெராட்டினை செல்ஸ்னால மேடப்பாக இருக்கும் கெராட்டின் இருக்கும் அதனாலயே வந்து என்னன்னா வாட்டர் ப்ரூஃப் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் பார்த்தோம் ஸோ இதுல வந்து மூணு விதமான லேயரா திருப்பி சப் டிவிஷன் பண்றாங்க என்னென்ன அப்படின்னா சாட்டம் கார்னியம் சாட்டம் லூசிடம் சாட்டம் கிரானலோசம் ஆர் சாட்டம் ஜெர்மினேட்டிவம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மூணு விதமா பிரிக்கிறாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சாட்டம் கார்னியம் என்னன்னா எப்படியருமே இருக்கக்கூடிய அவுட் மோஸ் லேயர் ஸோ இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் டெட் செல்ஸ் இது எல்லாமே கெராட்டினால ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய ஒரு செல்ஸ் ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணா வாட்டர் ப்ரூஃப் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் வெளியில இருந்து வாட்டர் உள்ள வராமையும் உள்ள இருக்கக்கூடிய வாட்டர் எவாபரேட் ஆகும் தருவதற்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு சிஸ்டம் ஸோ அது போக ஏதாவது பேத்தஜெனிக் சப்டன்ஸ் வராம தடுக்கக்கூடிய ஒரு ஃபங்க்ஷனையும் செய்யுது ஸோ அடுத்து இருக்கக்கூடியது வந்து சாட்டம் லூசிடம் சாட்டம் லூசிடம் வந்து என்ன பண்ணோம்னா மிடில் லேயர் எபிடெர்மிஸ்லேயே அவுட்டர் லேயர் காரணியம் உள்ள லேயர் வந்து கிரானலோசம் ஜெர்னேட்டிவம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடியதான் வந்து சட்டம் லூசிடம் ஓகேவா இந்த லேயர் ஸோ அடுத்து வந்து என்னன்னா இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் சட்டம் ஜெர்னேட்டிவம் ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா சட்டம் பேசல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ லோயஸ்ட் எபிடெர்மிஸ்லேயே லோயஸ்ட் பார்ட் வந்து என்னது இதுதான் ஏன் அப்படின்னா இந்த பாட்டில் தான் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா கண்டினியூஸா வந்து இந்த இந்த லேயர் ஓகேவா கண்டினியூஸா வந்து என்ன பண்ணா செல்ஸ் வந்து க்ரோத் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்படி க்ரோத் ஆகும் போது என்னன்னா பழைய புது செல் க்ரோத் ஆகிட்டே இருக்கும் பழைய செல்லை புஷ் பண்ணி வெளியே தள்ளிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த பழைய செல்ஸ் தான் கெராட்டினை சேர்த்து தான் மாற ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த புது செல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கல அப்போ வந்து கூடவே செலவு உன்ன செல விஷயங்களையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணது என்னன்னா டெஃபென்சின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சப்சன்ஸ் அந்த சப்சன்ஸ் வந்து என்ன ஆக்சுவலி இது பாலிபெப்டைட் ஸோ அது வந்து ஏதாவது ஒரு பேத்தோஜன் வந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து ரப்சர் பண்ணி டிஸ்ட்ராய் பண்றதுக்காக இருக்கக்கூடிய மெக்கானிசம் அதுக்கப்புறமே இதுல இருக்கக்கூடிய எபிடெர்மிஸ் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு முக்கியமான யூனிக் சப்சன்ஸ் என்னன்னா லேங்கர்கான் செல்ஸ் இந்த லேங்கர்கான் செல்ஸும் டெஃபென்சினோட அதே வேலையை தான் கண்டினியூ பண்ணுது இன்கேஜ் டெஃபென்சின் வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியல செல்ல ரப்சர் பண்ண முடியலனா இந்த லேங்கர்கான் செல்ஸ் வந்து ஆக்சுவலி டென்ட்ரிக் செல்ஸ் இந்த செல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த பேத்தோஜனை வந்து அப்படியே போய் என்கல்ஸ் பண்ணிடும் என்கல்ஸ் பண்ணி மெட்டபலைஸ் பண்ணி டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடும் ஸோ அதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளான செல் தான் வந்து லேங்கர்கான் செல்ஸ் அடுத்து இருக்கக்கூடியது வந்து அடிப்போசைட்ஸ் சாரி எபிடெர்மிஸ்ல இருக்கக்கூடியது வந்து அடுத்து வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா மெலனோசைட்ஸ் மெலனோசைட்ஸ் தெரியும் மெலனோசைட்ஸ் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தி ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் மெலனின் மெலனின் வந்து ஸ்கின்னுக்கு கலரை கொடுக்கக்கூடியது ஸோ மோர் மெலனின் இருந்தால் டார்க்காக இருப்பாங்க மெலனின் கம்மியா இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப பேலா ஒயிட்டா இருப்பாங்க ஸோ ஆக்சுவலா வந்து மெலனின் கண்ணன் இருக்க இருக்க வந்து என்னன்னா ஸ்கின்ல இருந்து வர சாரி மெலனின் கண்ணன் அதிகமா இருக்க இருக்க என்ன அப்படின்னா கண்ணில இருந்து வரக்கூடிய ரேடியேஷன் வந்து உள்ள இருக்கக்கூடிய இன்னர்மோஸ் லேயர் டெர்மிஸ் லேயருக்கு போகாம ப்ரொடக்ட் பண்ணக்கூடியது ஸோ அதனால தான் டார்க்கா இருக்கவங்க எல்லாம் கண்ணில் வந்து ரொம்ப நேரம் வந்து ரெசிஸ்ட் பண்ணிருக்க முடியும் பட் அதே பேலா இருக்கவங்களால இருக்க முடியாது அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணா இந்த மெலனியம் வந்து வெறும் ஸ்கின்னுக்கு மட்டும் தான் கலர் கொடுக்குதானே இல்லை ஹேருக்கும் கலர் கொடுக்குது ஐரிஸுக்கும் கலர் கொடுக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ தட் இஸ் ஓவரால் சம்மரியாகவும் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அடுத்து வந்து டெர்மிஸ் லேயர் ஸோ டெர்மிஸ் லேயருங்கிறது என்ன பண்ணுன்னா மேடப் ஆஃப் ஃபைப்ரஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ ஸோ மேல இருக்கிறதெல்லாம் எபிதீலியல் டிஷ்யூல வந்து பார்த்தோம் இது வந்து என்ன லேயர் ஃபுல்லாமே கனெக்டிவ் டிஷ்யூ ஃபைப்ரஸ் டிஷ்யூ இதுல வந்து என்ன பண்ணா கொலாஜென்ஸும் ஃபைப்ரோ எலாஸ்டிக் ஃபைபர்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த எலாஸ்டிக் ஃபைபர்ஸோட ரோல் என்னன்னா ஸ்கின்னோட டென்சில வந்து மெயின்டைன் பண்றது ஸோ அதனால தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அடல்ட்ல இருக்கும்போது ஸ்கின் வந்து ரொம்ப டைட்டா இருக்கும் ஸோ ஏஜ் ஆக ஆக இந்த எலாஸ்டிக் ஃபைபர்ஸ் டென்சில்ஸ் குறையும் போது ஸ்கின்ஸ் வந்து லூஸ் ஆகி ரிங்கிள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ அது போக டெர்மிஸ்ல இருக்கக்கூடிய மற்ற பாகங்கள் என்ன பண்ணோம்னா ஹேர்
அடுத்து வந்து நெயில் பாலிக்கூல்ஸ் நெயில் பாலிக்கூல்ஸ் கிட்டத்தட்ட வந்து எப்படினா ஹேர் மாதிரியே தான் ஸோ நெயில் பெட் இருக்கும் அதுல வந்து நெயில் இதுவும் கரெக்டினை ஸ்டிச் தான் ஸோ வந்து புது செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆக ஃபார்ம் ஆக பழைய செல்ஸ் வந்து என்ன ஆகிட்டு இருக்கும் வெளியே வந்து ப்ரொஜெக்ஷன் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதோட ரோல் என்ன பண்ணணும்னா ஃபிங்கர் டோஸ் வந்து என்ன பண்றது ப்ரொடக்ட் பண்றது தான் ரோல் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் நம்ம யூஸ் பண்ண போறது வந்து ஸ்கிராச்சிங் யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு இச்சிங் சென்சேஷனுக்கு யூஸ் பண்ண போறோம் ஆக்சுவலா இச்சிங்கிறது என்னது ஒரு ரிமூவல் ப்ராசஸ் ஒரு பேசிட்டல் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ரிமூவ் பண்றதுக்கு தான் அப்படின்னு மாதிரி பார்த்தோம் ஸோ அடுத்து இருக்கக்கூடியது டெர்மிஸ்ல இருக்கக்கூடியது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹேர் பாலிக்கல் நெயில் பாலிக்கல் அடுத்து இருக்கக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிசப்டார் எபிடெர்மிஸ்லயே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா மெர்க்கல் செல்ஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும் ஸோ ஆக்சுவலா அந்த மெர்க்கல் செல்ஸ் வந்து ஸ்கின்ல இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை வந்து சென்ஸ் பண்ணி நர்வ்ஸ் மூலமா அந்த சென்சரி நர்வ்ஸ் எல்லாம் டெர்மிஸ் லேயர்ல இருக்கும் ஸோ அந்த சென்சரி நர்வ் மூலமா பிரெயின் கண்ட்ரோல் சென்டருக்கு கொடுக்கக்கூடிய வேலையை தான் இது செய்யுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஸோ ரிசப்டார்ஸ் வந்து சிக்னல மெர்க்கல் செல்ஸ் வந்து சிக்னல ரிசீவ் பண்ணி என்ன பண்ணுது டெர்மிஸ்ல இருக்கக்கூடிய சென்சரி நர்வுக்கு வந்து அது பிரெயினோட கனெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ இது வந்து எதுக்கு பண்ணா பிசிக்கல் இந்த அசால்ட் ஏதாவது இப்ப ஏதாவது வெளியில இருந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜுரி இப்ப ஏதோ ஒரு விஷயங்கள் கொடுத்தது இல்ல கோல்டு கண்டிஷன் டெம்பரேச்சர் ஃபிளக்சுவேஷன் இது மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் இந்த மெர்க்கல் செல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவோம் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்து வந்து என்ன பண்ணா கிளான் செல்ஸ் ஹேர் பாலிக்கல் நெயில் பாலிக்கல் பார்த்தோம் தென் அதுக்கப்புறமா வந்து அடுத்து வந்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிசப்டர்ஸ் தென் அதுக்கப்புறமா கிளான்ஸ் கிளான்ஸ்ல மூணு விஷயங்கள் இருக்கு என்னென்ன செபேசியஸ் கிளான்ஸ் செரமஸ் கிளான்ஸ் ஸ்வட் கிளான்ஸ் ஸோ செபேசியஸ் கிளான்ங்கிறது என்ன பண்ணோம்னா செல்லுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹேர் சாப்டோட கனெக்டா இருக்கும் செபம் வந்து செக்ரீட் ஆகும் செபம்ங்கிறதா அது செக்ரீட் பண்ணக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸ் அது ஆயிலி சப்ஸ்டன்ஸ் ஸோ இது வந்து ஹேர் பாலிக்கல்ஸ் வழியா என்ன ஆக பண்ணோம்னா ஹேர் பாலிக்கல்ஸ் வழியா செக்ரீட் ஆகிட்டே போய் வெளியே வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதோட மேஜர் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணோம்னா ஸ்கின்னை வந்து ப்ரொடக்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் ஓகேவா ஸோ இப்ப இந்த அந்த அப்செட் கேனல் அந்த ஹேர் சாப்ட்ல இருந்து போகக்கூடிய சபம் அப்செட் ஆயிடுச்சுன்னா அது வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆகலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அடுத்து வந்து செரம்னஸ் கிளான்ஸ் இஸ் மோஸ்ட்லி பிரதனாண்டி ஏர் ஸோ ஏர் வேக்ஸ் தான் கேனல வந்து ட்ரை ஆகாம பாதுகாத்து கிடையாது அடுத்து வந்து ஸ்வெட் கிளான் ஸ்வெட் கிளான்ஸ்ல வந்து ரெண்டு கிளான் இருக்குன்னு பார்த்தோம் அப்போ கிரைன் அண்ட் கிரைன் கிளான்ஸ் அப்படின்னு அப்போ கிரைன்ங்கிறது வந்து மோஸ்ட்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரைவேட் பார்ட்ஸ் ஆக்சில ஆம்ஸ் தென் அப்புறம் ஜெனிட்டியல் ரீஜன்ஸ் இருக்கக்கூடியது ஸோ இது கண்டினியூஸ் சோசியாலஜிக்கல் சைக்காலஜிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ்னால வந்து என்ன பண்ணோம்னா அதிகமா செக்ரீட் ஆகும் போது அங்க இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியாஸ் வந்து என்ன பண்ண பண்ணணும்னா அந்த ஹிமிடிட்டி கண்டிஷன் வச்சு ரொம்ப க்ரோத் ஆகும் ஸோ அப்ப அந்த பாக்டீரியாஸ் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய எக்ஸ்பீட் அதனால தான் வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பர்சனுக்கும் இண்டிவிஜுவலா ஒரு இனி இந்த ஸ்மெல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஃபோல் ஸ்மெல்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ அதை வந்து சில அனிமல்ஸ் எக்ஸாம்பிள் டாக் வந்து என்ன பண்ணுவோம் சென்ஸ் பண்ணி அதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அடுத்து வந்து என்ன பண்ணோம்னா எக்ரைன் கிளான்ஸ் வந்து வேற ஒண்ணும் இல்ல போர் கேட் லிப்ஸ்ல ஃபார்ம்ல இருக்கக்கூடிய கிளான்ஸ் ஸோ இது செக்ரீட் ஆகி என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னா ஸ்கின்ல இருக்கக்கூடிய கிளான் செக்ரீட் ஆகி டைரக்டா போர்ஸ் மூலமாவே இந்த ஸ்கின்னுக்கு வெளியே வந்து என்ன பண்ணிடும் ரிலீஸ் பண்ணிடும் ஸோ அதனால தான் நெத்தியில எல்லாம் உதட்டு எல்லாம் இல்லாட்டி கையில எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா அதிகப்படியான ஸ்வெட்டிங் வரக்கான காரணம் ஸோ அடுத்து வந்து இருக்கக்கூடியது வந்து பிளட் வெசல் ஸோ இந்த எல்லா டெர்மிஸ்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் நடக்குதுனா அதுக்கு தேவையான சபிஷியன் நியூட்ரியன் ஆக்சிஜன் சப்ளை எல்லாமே வேணும் ஸோ அப்போ அங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னா பிளட் வெசல்ஸ் பிளட் கேப்லரிஸ் மூலமா கண்டினியூஸா பாஸ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கான சம்மரியும் பார்த்தோம் ஸோ அடுத்து வந்து சப்கியூட்டினியஸ் டிஷு இந்த ரெண்டு டிஷும் என்னென்ன ரெண்டு லேயரும் என்னென்னது எப்பிடெர்மிஸ் லேயர் டெர்மிஸ் லேயர் தான் ஆக்சுவலா ட்ரூ ஸ்கின் இந்த சப்கியூட்டினியஸ்ங்கிறது வந்து ஆக்சுவலா இது வந்து ஒரு சாண்ட்விச் டிஷ்யூ மாதிரி நம்ம உடம்புல வந்து மசில்ஸையும் உள்ள இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸ் வந்து மசில்ஸ் வேலை இருக்கும் அந்த மசில்ஸையும் வெளியே இருக்கக்கூடிய கவரிங் ஆன அந்த ஸ்கின்னையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சாண்ட்விச் லேயர் தான் வந்து சப்கியூட்டினியஸ் டிஷ்யூ ஸோ அது வந்து மோஸ்ட் எதால கனெக்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா ஏரியோலர் டிஷ்யூ அடிப்போஸ் டிஷ்யூனால என்ன இருக்கும் கனெக்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுலயும் டபிள்யூ இருக்கும் மாஸ் செல்ஸ் இரு
சென்சேஷன் மீன்ஸ் நம்ம உடம்பு நடக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையும் சென்ஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் மெர்க்கல் செல்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த மெர்க்கல் செல்ஸ்ல வந்து சென்சேஷனை வந்து கொண்டு போய் நர்வுக்கு கொண்டு போய் அது பிரெயினுக்கு கொண்டு போகக்கூடிய வேலையை செய்யுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ரெண்டாவது வந்து அடுத்தது வந்து என்ன அப்படின்னா இ ஃபார் எக்ஸ்கிரீஷன் ஸோ நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து தேவையில்லாத சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸ்கிரீட் ஆகும் ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் தான் எக்ஸ்கிரீட் ஆகும்னு சொல்லியிருக்கோம் அரௌண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எல் வந்து எக்ஸ்கிரீட் ஆகும்னு சொல்லிருக்கோம் அது போக தேவையில்லாத சப்ஸ்டன்ஸ் அமோனியா யூரியா இது மாதிரி சப்ஸ்டன்ஸும் எக்ஸ்கிரீட் ஆகும்னு சொல்லியிருக்கோம் சில ட்ரக்ஸும் வந்து எக்ஸ்கிரீட் ஆகும் தென் ஜாண்டிஸ் கண்டிஷன்ல பைல் பிக்மெண்ட் எக்ஸ்கிரீட் ஆகும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் ஸோ அடுத்தது வந்து என்ன அப்படின்னா லாஸ்ட் ஒன் இஸ் அப்சார்ப்ஷன் எப்படி ஸ்கின் வந்து வெளியே இருக்கோ தேவையில்லாத பொருளா அதே மாதிரி தேவையான பொருளை வெளியில இருந்து என்ன பண்ணுங்க உள்ள அப்சார்பும் பண்ணிக்கணும் ஸோ மோஸ்ட்லி வாட்டரி சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து உள்ள போகாது பிகாஸ் கேரட்டின் இருக்கிறதுனால அதுக்கப்புறம் வந்து லிப்பிட் நேச்சரா இருக்கக்கூடிய ட்ரக்ஸ் மட்டும் தான் என்ன ஆக பண்ணோம்னா இல்ல லிப்பிட் நேச்சர் கூடிய சப்ஸ்டன்ஸ் தான் வந்து என்ன ஆகும்னா ஈஸியா அப்சார்ப் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஸோ உதாரணத்துக்கு வந்து ஆயின்மெண்ட்ஸ் கிரீம்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஜெல்ஸ் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி லிப்போஃபிலிக் நேச்சரா இருக்கும் ஸோ அதை அப்ளை பண்ணும்போது அது எல்லாம் என்ன ஆகுது ஸ்கின் வழியா பெனிட்ரேட் ஆகி உள்ள போகுது உள்ள போய் பிளட் அப்ளை குள்ள போய் பிளட் சப்ளை மூலமா வேணுங்கிற இடத்துல போய் ஆக்ட் ஆகி அது ஒரு விஷயத்த செய்யுது அப்படிங்கிற விஷயங்களை பார்த்தோம் ஸோ இப்ப இந்த ஏழு விஷயங்கள்லாம் வந்து இந்த பங்கனுக்கு கீழே வருதுன்னு பார்த்தோம் ஸோ திஸ் இஸ் ஓவரால் சம்மரி ஆஃப் ஸ்கின் அதுல இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர் தன் பங்கன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம் ஐ ஹோப் இது உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோல வேற ஒரு கண்டன்ட் பார்க்கலாம் பாய்